বাংলাদেশ This is also related to subsurface geology, how water exists in the geological layers and formations and has been influencing in our daily life. My name is Naz Hussain, joining from Houston. I am a retired uh, IT administrator. I used to work in NASA last 15 years. Now I'm retired. Uh, last time I mentioned about some of our colleague that has been now uh, in ailment and sickness which is after hussein after hussein is back home he is doing better but he is completely um, indisposed in bed he cannot move he cannot get up he cannot do anything but he is alert he can talk and along with after hussein his colleague uh, ahad nawaz choudhury and uh, after hussein's colleague Muhammad Abdul Wahab he is also a geophysicist who used to work with me in uh, Saudi Aramco he last week got um, he fell down in the bathroom and he cracked his uh, rather uh, fractured his skull and causing some um, brain hemorrhage and he was in the hospital he was life flighted there twice now he is back home after 10 days he is doing better much better and he has been told not to drive anything for one month but going back to our meeting our last zoom meeting on moinul haq memorial lecture session was held on november 28th the first zoom meeting was held on the 5th of september it was a condolence meeting to show respect to mir moinul haq masood who passed away on the 26th of august during the last condolence meeting the organizers made some com- commitment one of them was to conduct technical session and lectures to pay tribute and respect to moinul haq masood on behalf of the organizers i cordially invite and thank you all for joining the technical session today and on behalf of all the audiences i sincerely appreciate the great effort taken by the organizers like Nazima Ahmed, Jashimuddin, Murtuza, Chishti, Manwar Hussain, and our Zoom administrator, Kazi Azizur Rahman. They are the pioneer in conducting all these meetings and by bringing us all from around the globe. Our keynote speaker today will be Dr. Kazi Mutin Ahmed, Professor, Department of Geology, Dhaka University, Kazi Mutin Ahmed will talk about the extent of groundwater depletion and contamination in Bangladesh. Let us all listen to him. It will be an interesting presentation. This is, this, there is many information we can learn from his presentation today. And with, we will have three panel speaker that will join Kazi Mutin Ahmed, Dr. Mohammad Hussain Tipu hydrogeologist joining from Canada Mohammad Alamgir hydrogeologist joining from Australia and Dr Anwar Zahid director groundwater hydrogeology hydrology Bangladesh water development board for all the detail we will hear Jashimuddin will be the moderator He, is the ex, he was the ex-geologist, Petro Bangla and International Oil Companies, who will be the, is the moderator today. Before that, before Jashim takes over, I will ask Manuar to have a dua. 
let's start now thank you সবাইকে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা মূলত একটা শোক বাণী পাঠ করব আমরা জানি যে আমাদের বিগত কয়েক বছরে আমাদের ভুল বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে গত হয়েছে তবে আমরা আজকে লিমিটেড রাখবো আজকে দু হাজার বিশ সালের মধ্যে আমাদের যারা পরলগত হয়েছেন এই ইদানিং কালে তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাবো আমি একটু অনুরোধ করছি সব বাড়িটা ফিরে নিয়ে আসার জন্য कर्मय जीवन असंख्य विज्ञानी सृष्टि कर तेल गैस अनुसंधान उन्नयन उत्पादने पानी सम्पद उन्नयन खनिज सम्पद उन्नयन विकास उत्पादन भूमिका रेखे पेशागत जीवन प्रयत् भूविज्ञानी दृष्टान्त रेखे गिरोही आत्मार प्रति सम्मान प्रदर्शन करपूर्ण मन करीना बात पड़े तो सकल श्रद्धा निवेदन कर अनुमति शुरू कर प्रयत भूविज्ञान जो तलिका छो हाँ से पाठ कर ले भलो हतो जैक परवर्ती পর্যায়ে যাচ্ছি আমাদের কিনোট স্পিকার মতিন আমাদের এই প্রধান আলোচনাটা শুরু করবেন তো আমি আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে অনুরোধ করছি উনি স্ক্রিনে যাতে কিনোট স্পিকারের পরিচিতি আছে পরিচিতিটা একটু প্লিজ যদি দেখান আপনি আরও একটু বড় করে দেখানো যায় না হ্যাঁ ফন্ট তো কাজী মতিন আহমেদ সম্পর্কে তো আসলে মতিন উদ্দিন আহমেদকে তো আসলে আমাদের बिराजमान समस्या संक्रांत समाधान उन्नी शुद्ध बांगलेश अभिभूत तो आज के कजी मधुदीन आहमेद उन्नी कार्यक्रम संगे जड़ित आलोकपात कर थैंकिंग for this today's presentation i'm uh, grateful to this uh, group yeah it's supposed to be working even afternoon there there is a problem with the gas you know how to how to like it you know it uh, since some microphones are still on can you please mute all administrator yeah okay thank you can you all see my screen Yep. Okay. So thank you for inviting me and before I start my presentation I would like to pay homage to dear Manul bhai 
হি হ্যাজ বিন লাইক এ বিগ ব্রাদার টু মি বিকজ অন ওয়ান সাইড উনি আমার জিওলজির বড় ভাই ছিলেন যেমন তেমনি আমার বড় ভাইয়ের বন্ধু তো উনি ওনাকে আমি সব সময় বড় ভাই হিসেবেই দেখতাম এবং উনিও আমাকে খুব স্নেহ করতেন তো আমি মইনুল ভাই সহ শামসুর রহমান স্যার সহ সকলের আত্মার মাক ফরাত কামনা করছি যারা এই দুই হাজার সনে আমাদেরকে দুই হাজার বিশ সনে আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন উইথ পারমিশন ফ্রম দ্য চেয়ার ক্যান আই মিক্স দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ক্যান আই ইউজ বোথ বাংলা অ্যান্ড ইংরেজি ওয়াটার <laughs> and i am very happy that we have three panelists who can uh, contribute in these two areas and also there are a number of participants i am really uh, happy to see a lot of participants particularly some senior ones and younger ones and uh, one area that we talk a lot about other geo resources oil gas and other things but we don't talk much about groundwater although i consider or many of you will agree with me this is the most important natural resource that we have on the earth among amra ei ground water shudhu bangladesh na globally ground water upore amader reliance onek beshi so the points that i am going to touch upon ami introductory kichu kotha already bole felechi nasar bolchilen je bangladesh e ground water occurrence er shonge subsurface geology somporko shekhane amra detail jabo na but this is the key amra eto ground water ekhane pacchi because of the favorable geology আমাদের যে কারেন্ট রিলায়েন্স অন গ্রাউন্ড ওয়াটার তিনটা এরিয়া পার্টিকুলারলি ডোমেস্টিক এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইরিগেশন সেক্টরে আমাদের কারেন্ট ইউজের যে সিচুয়েশনটা আই উইল হাইলাইট অন দ্যাট এবং দেন আই উইল ফোকাস অন দি এরিয়াজ ওয়ার ডিপ্লিশনস আর প্রবলেম অ্যান্ড দেন কন্টামিনেশন বোথ জিওজেনিক অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোজেনিক কন্টামিনেশন সেটা নিয়ে আমি ব্রিফলি একটু কথা বলবো দিস আর দ্য প্রবলেমস তো আমি হাইলাইট করব what we should do for sustainable management and ekhane amader jara panelist achen onaro ekhane supplement korte parben from their experience uh, like uh, mohammad hosen is a researcher then uh, dr anwar jahid is leading the ground water hydrology at bangladesh water development board and uh, alamgir bhai uni uh, australia te dirgho din dhore ground water management er shonge somprikto তো ওনার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের দেশের জন্য কাজে লাগবে আমরা অনেকে জানি বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখন ওয়ার্ল্ড লিডার এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার এবং ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা উই আর অন দা লিগ অফ টপ টেন কান্ট্রিজ আমরা গ্লোবাল যদি র্যাঙ্কিং করা হয় যারা সবচেয়ে বেশি গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করে উই আর নাম্বার সিক্স ইন দ্যাট লিস্ট মেইনলি ইউজ করি আমরা বেশি কোয়ান্টিটির যদি কথা যদি বলি সেটা ইউজ করা হয় ফর ইরিগেশন দেন ফলোড বাই ডোমেস্টিক ইউজ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ এই সোর্সটা এটা যখন পাবলিশ করা হয় তখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজের ডেটা যেটা আছে সেটা থেকে আস্তে আস্তে অনেক বাড়ছে ওভার দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স আপনারা জানেন ফিউ ডিকেডস আমাদের দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন পিক আপ করেছে এবং ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রিবিউশন আগে আমাদেরকে বলা হতো এগ্রিকালচারাল ইকোনমি এখন সেখানে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রি কন্ট্রিবিউশন অনেক বেড়েছে but one uh, question many of you will ask or wonder why do we rely so much on ground water or why do we use so much ground water in bangladesh because we are a country of rivers the problem of surface water in bangladesh is like one hand this is a problem of too much water and too little water part of the year we are under water and part of the year there is no water in the rivers and secondly surface water is grossly contaminated in many areas particularly close to the large cities and industrial areas this is a major problem quality is a major problem and another aspect of surface water is the transboundary nature of it so most of the rivers originate outside bangladesh and we don't have control on those water we have problems with transboundary water resources and among the south asian countries uh, about 90% of our fresh water resource surface water resource particularly 
originate outside the country. And you can see uh, Bangladesh tops the list in terms of percentage of transboundary water resources that originate outside the country, followed by Pakistan and uh, India and Afghanistan. Uh, very briefly, why we have so much groundwater? We are favored by the geology and we are fortunate. We have very favorable geological condition and also we have very favorable climatic condition. So these two combinedly create an ideal condition for occurrence of groundwater. In general, there is good aquifer all over the country except the hilly areas and there are multiple aquifers, there are variation in quality and then variation in the hydraulic properties of the aquifer. I'm not going to go into the details of those aquifers. And if anyone is uh, interested to read further, very recently I published a paper, uh, contributed a chapter in this book, the Global Groundwater. And uh, if you are interested, let me know. I can email you my chapter. Let's uh, focus on current use of groundwater. Amadir generation, Amra Joshim Bairava Nasada Jokon Boro, who is the Honkin surface water actor, Boro source chilo drinking water. Into younger generation Kilchinta Korteparanaj Bangladesh surface water drinkable. Eta Agakin to chilo. So microbiological contamination at Karoni Muloto, sixties year Sheshed Dig Shuru, who is a groundwater introduction for drinking purpose. But after independence, there was a total shift from surface water to groundwater. Uh, initially, it was introduced by aid agencies and international agencies. Subsequently, it has been picked up by the private sector. domestic water supply more than 10 million we have hand tubules for drinking water supply. So rural area, te, almost 99% people rely on groundwater. Among Jekane, they, they use various sources uh, of water points, like started with groundwater. Hanty well is the most common one. And nowadays, in rural areas also, piped water supply is coming up. Uh, so, as just they evolve, Kurche, Gramio con pipe water supply, Ashashuru, the overall development, this is also an indicator. But there are some pockets where there is no groundwater or very limited groundwater. And those areas, people suffer from scarcity. Like in the hilly areas uh, of Chittagong region, Silet region, in the coastal area, because of uh, geology and salinity, in those areas, there is water scarcity because there is no easily available groundwater. In urban areas as well, we rely heavily on groundwater. Um, starting from the big cities like Dhaka, Chattogram, Kulna, Rashahi, and so on, except Chattogram, all the major city water supply relies on <coughs> groundwater. Dhaka at one stage 19, was 98% dependent on groundwater. Now there is a move to shift towards surface water and Dhaka was as planning to go for conjunctive use of surface water and groundwater. In other secondary towns, there is surface water dependent supply only in 11 towns and out of 314 and 300 other 300 more than 300 towns, secondary towns, they rely on groundwater. Dhaka is a kind of groundwater hotspot uh, groundwater exploration in Dhaka started very early. Uh, there is an historical event that uh, you can dig out in the history. In early uh, 16th century, uh, Guru Nanak, the Sikh spiritual leader, he came to Dhaka and there was severe scarcity of fresh water at that time. And then uh, he uh, dug a well in the Danmond area, current Danmond area. Unfortunately, uh, this was not protected, then this could have been a very interesting groundwater site for archaeological site for hydrogeologists and others to visit. And that dark well used to be considered as a spiritual well. People used to go there, all religion used to go and collect water. 
systematic water supply uh, started during the British time uh, with the contribution from the Nawabs of Dhaka, but that was based on Buriganga river water. Groundwater based water supply started in Dhaka in 1940s. And before that, the British introduced the hand tubules. And we, uh, so 1940 onwards, it was all groundwater based. And we are fortunate that we have two good aquifers underneath Dhaka, the upper Tupitila aquifer and lower Tupitila aquifer. And unfortunately, uh, upper Tupitila aquifer is kind of over-exploited, over-exploited. Water level is declining very fast. And then we are extracting mostly for nowadays, mostly from the lower Dupitila aquifer. Uh, as a result, water level is declining all over the city. And now it is expanding beyond the limit of Dhaka city and the surrounding areas as well. And there is a huge uh, cone of depression underneath Dhaka city. <coughs> but irrigation, that has created impact all over the country. Uh, on the one hand, irrigation has contributed tremendously in a uh, attaining food security in the country, particularly growing high yielding rice. And we are not uh, having any, we are not facing any problem like that we had in 1974. Uh, we are more or less self-sufficient in rice uh, nowadays because of this groundwater irrigation. Irrigation again was introduced in the early 60s as major irrigation project based on surface water. Subsequently, groundwater uh, irrigation was introduced again by BWDB and BADC uh, as major irrigation through deep tubal. But the scenario changed from 19, mid 1980s when these shallow tubals were allowed in the private sector. Now there are millions of shallow tubals all over the country, and they extract the most amount, uh, most uh, uh, maximum quantity of groundwater, and this has pronounced impact on the water resources of the groundwater resources of the country. So as I mentioned that mid 85 is the kind of inflection point. See, before and after we can divide this pre-irrigation and post-irrigation season. In the pre-irrigation season, water level was fluctuating very little within the uh, monitoring was also mostly in the dark well. And one thing I would like to mention here, that's all this water level data that we are getting from the Water Development Board where Dr. Anwar Jahid is now leading. And this is one thing that we are proud of. We have a very good national groundwater monitoring system. This is comparable to any developed country. So this is one area. And if we can use this data and also currently uh, this monitoring system is being improved. So Anwar, maybe Dr. Anwar Jahid will focus on that. Without this data, we would not have been able to con conduct this kind of studies. So from 1980, uh, mid 90s, water level is declining in many areas of the country because of, mainly because of irrigation abstraction. And currently uh, of the total irrigation coverage, 73% is coming from groundwater and 27% is coming from surface water. And in some areas, this is sustainable in some areas. This, has, this is becoming unsustainable, like part of the barring track. Uh, this is an area where I have been involved since 1990, uh, starting from my PhD research, and subsequently I did a number of studies. So Barin, you know, it was a dry place. There was no groundwater irrigation before mid-1980s. And after that, there was a big program of groundwater irrigation. It has changed the area. Uh, if you have experience of going there before 1980s and after 1980s, then you, you can see the difference and you can pick that difference even in satellite images. But this again has impact on the water level and also on the water quality. So there is a systematic change in water quality in that area that we can see since the introduction of the uh, groundwater irrigation. So this is something quantity and quality, this is an area of concern in the Barind area. Uh, as I mentioned that uh, this groundwater um, abstraction for irrigation has different kind of impacts in different areas. In some areas, this is totally sustainable and water levels are maintaining dynamic equilibrium. In some areas, even it is bringing in additional recharge to the aquifer. There is accentuated fluctuation, but this is fully discharged during the 
monsoon. So this is good. These two situations are good, but there are other areas where water level is declining. And particularly in the areas where there is irrigation as well as industrial abstraction or urban abstraction nearby, the situation is getting worse. Uh, depletion is going on. Another area uh, I mentioned earlier that uh, Bangladesh uh, used to be an agrarian economy, but now it's getting changed. Earlier, we had only some industries in Dhaka, Chittagong, and Khulna area. Uh, the EPZs came in earlier, and now there is a plan to build 100 economic zones all over the country. And most of these economic zones and Bedja, they rely on groundwater. And uh, we can uh, see the impact of these on Gajipur area or greater Dhaka area. So uh, the industrialization will continue to grow. There are good news about Bangladesh economic development. We all know we are making very good progress in that area. And uh, by 2050, Bangladesh economy will be 23rd economy in the world because of this input from industries. So this is a very good news for us, but at the same time on groundwater, there will be extra pressure. There will be more abstraction to meeting demand. And also there is issue related to contamination. We'll have to be careful about that and we'll have to manage that sustainably. Very quickly about water quality problems. As I mentioned that in rural areas, 99% of the people rely on groundwater. There are two major issues. One is arsenic, other is microbiological contamination. In general, 99% people collect water, drinking water from T well, but some areas still there is issue of arsenic and microbiological problems are there in many parts of the country. So these are the two areas need special attention. And these are a, each of these are a special uh, topic of discussion. So I'm not going in detail of any of these things, uh, issues. Just very quickly, the main cause of microbiological contamination is us, human excreta. Uh, again, Amra Choto Balai Shokhani Dekisi open latrine chilo. Now, all over the country, we are using pit latrines. And if these are not properly constructed, then these become source of contamination to the shallow groundwater. And also there are other sources because of sanitation condition in many parts of the country is still very poor. Uh, moving on to arsenic, uh, whenever we talk about groundwater anywhere in the world, this issue of groundwater contamination in Bangladesh will come. And I've been working on this since uh, 1996, seven. And still I'm doing a uh, number of studies. Uh, I have been involved in national studies and uh, regional and local and also re various research studies. We have made progress, like initially about 27% people were drinking above the Bangladesh limit. It has come down to about 11% now, but 11% in Bangladesh is a big number. And second issue is, well, so it's still, it's about 18%. Uh, and 18% is a big number in Bangladesh because uh, we have a big population. And there is another issue here is the standard. In Bangladesh, we are still following the previous WHO guideline value of 50 ppb. Uh, WHO has provisionally lowered it to 10 ppb. Many countries in the world, they have lowered it to 10 ppb, but we are still on 50 ppb. So if we, if we consider that uh, to... 10 ppb, the number will be a lot higher. And there has been a lot of publications, just I would like to quickly mention about two publications. Uh, recent years, they have won Global Drinking Water Best Paper Awards. Uh, Dr. Mohammad Hussain is present here. He received uh, on behalf of the authors in uh, as the first author in uh, 2010, uh, 20, uh, 19, and very uh, last year, uh, Nadia received another award. So I uh, congratulate both of them uh, for their winning the global best paper, drinking water best paper award. Apart from arsenic, there are other quality issues like manganese is an issue. Manganese is not toxic like arsenic, but it has neurotoxicity impact on the childhood development. So we'll have to be careful about manganese and we have done some work in on manganese as well. Salinity in the coastal in general, 
we are blessed with very good quality groundwater, chemically very good quality groundwater all over the country, except in the coastal area and few pockets inland. But in the coastal area, uh, there is high salinity in particularly along the fringe areas of Shandarwan, where there is no shallow or deep groundwater. And there is severe water scarcity in that area because of salinity. Now, what are the challenges ahead? So what I've reviewed the current situation, but we are looking ahead. Bangladesh is making very good progress in all respects of economic development, social development. And we are very proud that in many, uh, in terms of many indicators, we are ahead of many of the South Asian, other South Asian neighbors. But we have major challenges coming ahead. Population will continue to grow. And by 2050, it will be close to 220 million. So we'll need more drinking water. We'll need more irrigation water. Urbanization, this is another area we are making very quick progress. And urban areas also, we abstract more water and we pollute food production, I mentioned, industrial sector. This is also going to be a major consumer of groundwater. And under business as usual scenario, if we rely only on groundwater, this will be a major challenge for us to meet all the demands. And on top of all these, climate change issue we must consider, it would have impact on groundwater as well. There are some gray areas. We don't have all the clear understanding how it's going to impact the groundwater, but one area will be recharge um, because uh, there is forecast or there are forecasts that precipitation pattern in our region will change and that would have impact on groundwater recharge. So these are the areas of concern. Considering all these things, then let's look ahead what is going to happen. So again, I would like to thank uh, Water Development Board for creating this kind of groundwater level map. Without these maps, we would not have been able to make these kind of studies and projections. Population will increase, urbanization will increase, we'll need more food and industry will grow. Already in 2018, we see number of areas. We currently, I can identify three hotspot areas in terms of depletion, Dhaka city, Gajipur area and Barin. In terms of quality, the central part, we have arsenic problem. Southern part, we have salinity problem. And in other parts, locally or um, in a disseminated way, we have microbiological problem. So these are the challenges we have to overcome if we have to continue this water supply. So eventually, we'll have to look into this nexus of water, food, energy nexus, and uh, we, we'll have to manage it properly. Future demands, there has been number of projection uh, made uh, by the Delta plan. Uh, probably many of you have heard about Bangladesh has prepared this Delta plan. Maybe Anwar Jahid will have focus on that a bit. Uh, looking into 2021, uh, uh, 2100 scenario. Uh, and this is a water centric program. Again, uh, there is groundwater in it, but this is uh, the, the groundwater part of it is, is not that strong. So Anwar will highlight on that. And in the future projection side, you can see of our total demand at, as it was uh, made by WARPO, is heavily, heavily dependent on groundwater. So our, currently we are relying a lot on groundwater and this reliance will continue. And maybe in some cases it will continue to grow. So one area that we need to be very careful about what I would like to term as mega hotspot of groundwater contamination and depletion that is coming up surrounding Dhaka city. So this is the situation now. And in this area, uh, Dhaka will grow uh, as a mega city. It is uh, now the fastest growing mega city of the world. And by 2030, Dhaka will be number sixth in the global list of mega cities. And there are other projections that Dhaka will become second or third by 2050 uh, among the population. Uh, with respect to population. 
area and population of Dhaka will continue to grow. Lot of industries coming up surrounding Dhaka. So if you look into this area, uh, combinedly Dhaka, Narangonj, Munshiganj, Noshingdi, Gajipur, and Manikgonj, this is the area is going, uh, a lot of activities are going on there. A lot of industries are coming up, a lot of urbanization is going there uh, with impacts on groundwater. There are a number of big plants surrounding that area, uh, but very not much focusing on protecting groundwater. So this is an area that I would like to raise alarm that uh, in the future we are going to have problem both in terms of depletion and contamination in this particular part. There will be other areas, but this is going to be a mega hotspot for future groundwater investigation. So what we need to do. So currently we rely too much on groundwater. So we need to reduce that. We need to bring in as much as surface water as possible. So we have to go for conjunctive use. Managed aquifer recharge, we are talking a lot about managed aquifer recharge in this space. When there is diminished recharge for land use change or decline in the depletion in the resource because of our abstraction, we can compensate, not maybe not entirely, but to a large extent using managed aquifer recharge. And then urban design, we don't consider groundwater in our urban design. So we have to go for water sensitive urban design one area that we need tremendous improvement is improving water governance. For that, we need proper legal framework, institutional framework, capacity building. And in Bangladesh now, groundwater is a natural resource, but anyone can abstract as much water as they like outside the WASA areas. There is some licensing regulation. And recently, there is a uh, law passed about irrigation abstraction, they have to register their wells, but those things are not in place yet. Source protection, again, this is an area we need to work on. And water conservation and demand management, particularly in the agricultural sector, there is uh, there is lot of water wastage. Uh, current practice of irrigation, flood irrigation system, 75% of water is actually wasted by evaporation. We don't need that much water to grow rice. So if alternative methods uh, can be introduced, we can save a lot of water. Valuation of water, this is one area we are talking about. If you use more like in electricity or other areas, we pay more when we use more. So for groundwater also, these kind of issues are being discussed. Water quality monitoring, we have very good water level monitoring. And uh, uh, Dr. Anwar Jahid will highlight that how they are going to improve it further. Or they have already improved it further. So water quality monitoring, has to be part of that. And we have to be careful about the emerging contaminants, particularly the agri-chemicals and industrial chemicals. So we have to include those things. We are not uh, looking into those things much now. Non-conventional water resources. In the petroleum sector, you talk a lot about this non-conventional petroleum. So we need also need to talk about this non-conventional water sources uh, outside surface water and groundwater. So there are uh, there other uh, way that we can reuse, recycle wastewater, treated wastewater, and then we can use managed aquifer recharge. So these things we need to talk more and more. And overall, the awareness about groundwater is very low, particularly among the policymakers, because we don't see it, what is happening. When a river water is polluted, everyone can see it. But when groundwater is depleting or polluted, we um, the policymakers, even the users don't see it. So this is one challenge for us, the hydrogeological community, to make the invisible visible and raise awareness among the policymakers. And if we can, can't do it, so groundwater is a common resource because everyone, each and everyone, we need groundwater. And this is part of human, basic human right that every citizen has the right to have access to 20 liters of safe water per day. And in Bangladesh, safe water by safe water, we mean mostly groundwater. So the state has to ensure everybody's water right. Otherwise, industries or agriculture will extra abstract more and more water and there will be water will be depleting and contamination will continue to grow. So we'll have to avoid the situation. Uh, managed aquifer recharge very briefly. So we have excess water during monsoon. And if we can 
enhance recharge and store that water in the subsurface uh, using some engineering mechanism, then we can use this water during the dry season. And there has been a lot of piloting uh, in Dhaka city, in industries, in the Barind area, in coastal area. So there is a lot of prospect for that. Organizational setup, this is something very important for groundwater management. In Bangladesh, there are many agencies which take on groundwater, but there is no one particular agency to protect and manage our groundwater resources. So there is some uh, recent development. Uh, again, Dr. Anwar Jahid will highlight on that. Uh, there are a number of regulators, existing regulators or planned regulators like WARPO, is a national agency for overall water resource management. But again, this is too much focused on surface water. And also in terms of capacity within the WARPO, this is again too much dominated by surface water people. Department of Environment, they are responsible for maintaining quality and other things. So again, groundwater capability is very little or not there. And government is now talking about another authority National Building Regulatory Authority because construction has impact on groundwater and land use. So they will also be part of that regulatory process. There are many agencies that use groundwater for providing services. Water Board, BADC, DPG, LGD, BEBSA, BEZA, BMDA, WASAS. But unfortunately, apart from BWDB, the groundwater capability is very, very limited in each of these organizations. And some of these organizations even don't have a single hydrogeologist within their structure. So they use up to 100% groundwater for providing their service, but don't, don't, they don't employ a single hydrogeologist. So this is a problem we are facing uh, for many, many years. There are some specialized agencies within the government sector like CGIS and IWM, they provide technical service. There are groundwater capability within that, but not adequate. And apart from uh, outside these, the various universities, we conduct groundwater research and there are some other agencies like Atomic Energy Commission and others. We do conduct research, but uh, we need an integrated effort of all to manage our groundwater. Legal side, uh, there is the Bangladesh Water Act, which is the kind of main act dealing with water. So this is Water Act, not groundwater Protection and Management Act or not Sustainable Groundwater Act. This has provided some guidelines, but this is not adequate to protect groundwater. So we need specific law for protecting groundwater. And under that, we need a specific agency to take care of our groundwater. So uh, I've come to conclusion of my uh, talk. Uh, Groundwater, this is extremely important resources of Bangladesh, but the current trend of depletion and contamination, these are major challenges for sustaining supplies. Major problem is groundwater is a resource out of sight, out of mind. We have to make it more visible. Water governance, I would like to emphasize on this particular point with legal framework and institutional capacity building. This is very important. Managed aquifer recharge is a versatile management tool and can be applied in different places. Systematic quality and quantity monitoring is essential for understanding the future responses and making predictions and groundwater modeling and other tools can be applied here. And impacts of climate change. This is another area we have to pay special attention. And finally, uh, there is a need for raising awareness. So this is one way of raising awareness. Thank you again, the organizers for organizing this particular talk. We need to talk more and more about groundwater. Let me conclude with two examples about misconception about groundwater. A Couple of years ago, three years ago, there was big news in all national newspapers and television channels that WASA has discovered a water mine. I don't know, anyone in the world has heard about a water mine. And not only that, uh, there was hypothesis or there was postulation that that mine was recharged directly from the Himalayan 
see fantastic illustration by the newspaper himalaya water is coming directly to bakurta and shabar so this is a total nonsense about ground water conception and unfortunately none of the newspaper or television channel talk to like dr anwar jahid or myself or any ground water experts in the country so there is this is something uh, the reality about ground water understanding about ground water you all know about coxis bazar there are uh, there are more than a million rohingya there and lot of ground water abstraction is going on in the area we are working uh, on the aspects of how to protect that ground water but sometimes some people come out with very innovative ideas about ground water so we'll have to plant more trees then ground water will remain there otherwise there will be no water so with this i would like to conclude my talk and thank you all and finally again let's talk more about ground water and let's all of us work together to conserve this common coal resource for ensuring safe water for all thank you very much ladies and gentlemen thank you mr moderator thank you all जी जी धन्यवाद कतिन आपनर प्राजल भाषा सुलित भाषा अपनी जी बक्तव्य रेखे आशा करी जरा अंश ग्रहण कर प्रत्येक सुंदर भाव बुझे ताुमान कर लम कारण चैटबक्स शुद्ध मीर फजल करीम किस प्रश्न एवं सजेशन रखते चेहन और अन्न कारो देखी नहीं तो धारणा कर अवगत हो प्रस्तुति अनुरोध करब तो फाके मीर फजल करीम फजल करीम के बलार जो हम स्क्रीन टाइम एडमिनिस्ट्रेटर के अनुरोध कर प्लीज मतिन जाहिद टीपू तो अनेक जगह पढ़े पढ़े जो ग्राउंड व्टार थे ना कि एनार्जी रिन्यूएबल एनार्जी तैरी जाए दैट रिन्यूएबल एनार्जी कैन बी यूज फर बोथ हिटिंग पार्पास एंड कुलिंग पार्पास सो बांगलेश जेहेतु अत्यंत खूब गरम देश एयर कंडिशनिंग सिसटेम टेक्नोलॉजी थे बाड़ी घर ठंडा कर चेष्टा करी बाट इट सस्टेन करना से कारण मन एक्सपर्ट जरा आदमी माथा एक ढुकाते चाहिए कैन यू रियलि थिंक अफ दिस सो दैट धन्यवाद फिल्ड रिजार्वर क्वालिटी कैमन 
এবং কোথা থেকে অফটেক কতটা হতে পারবে এভাবে আমাদের যে আর্গানাইজেশন হচ্ছে এগুলো কি জোনেশন হচ্ছে যে ধরুন আপনার আমরা দেখছি যে সাউথে ঢাকা সাউথে প্রচুর আপনার অফটেকের কারণে ওয়াটার লেভেল দ্রুত নেমে যাচ্ছে চাতলাবাড়ি এলাকা ফর এক্সাম্পল তো এখানে কি সে থাকে কোন মানে যে এখানে এই ধরনের আর্গানাইজেশন হতে পারে বা ইন্ডাস্ট্রি হবে না বা এখানে পপুলেশন ডেনসিটি বেশি যেতে পারবে না এই ধরনের কি কোনো আছে কিনা এটা আমার প্রশ্ন আমাদের এখানে প্রস্তুত কাজ হয়েছিল আর কুলিং এর জন্য আমাদের এখন অলরেডি আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার ইজ কাইন্ড অফ ওভার এক্সপ্লয়েটেড ইন মেনি এরিয়াস এগ্রিকালচারের জন্য বা অন্যান্য পারপাসে সো কুলিং এর জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটারের ইউজ হিটিং এর জন্য ইউজ হয় সেটা অনেক ক্ষেত্রে ইউজ হয় তো আমাদের এখানে মনে হয় না সেটার খুব একটা সুযোগ আছে এটা হলো প্রথম আজাদ ভাইয়ের ব্যাপারে আমার রিয়াকশন সেকেন্ড যেটা মনোয়ার ভাই বলেন দিস ইজ এ ভেরি ভ্যালিড কোয়েশ্চেন আমাদের এখন এই ল্যান্ড ইউজ প্ল্যানিং এর মধ্যে উই মাস্ট ইনক্লুড গ্রাউন্ড ওয়াটার কম্পোনেন্ট যে কোথায় গ্রাউন্ড ওয়াটার কতটুকু পাওয়া যাবে সেখান থেকে কতটা এক্সট্রাক্ট করা যাবে এবং সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন হবে না রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া হবে না রিজার্ভ এরিয়া থাকবে এটাই আমি যেটা বলেছিলাম যে ওয়াটার সেন্সিটিভ আরবান প্ল্যানিং উই নিড দ্যাট উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট নাও এটা আমাদের করা দরকার এবং সেটা নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে আমরা কথাবার্তা বলছি যে আমরা কিভাবে এটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি যে গ্রাউন্ড ওয়াটারকে আরো হাইলাইট করা ইন প্ল্যানিং এটা দরকার আমাদের থ্যাংক ইউ আমি কি এক মিনিট অ্যাড করতে পারি তো আমি মনোর ভাইয়ের প্রশ্নে প্রসঙ্গে আসি আর কি আমাদের যে পানি আইন তেরো এবং পরে পানি বিধিমালা দু হাজার হয়েছে ওখানে বলা আছে যে আমাদেরকে এই গ্রাউন্ড ওয়াটারের ওভার এরিয়াগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে ম্যাপিং করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমি আমার প্রেজেন্টেশনে বলবো সেই অনুযায়ী ইউনিয়ন উপজেলা জেলা লেভেলে কমিটি আছে কমিটি ওই বিষয়গুলো যে ওয়াটারের অ্যাভেলেবিলিটি ওয়াটারের প্রেশার এগুলো যাচাই বাছাই করে তারপর ডিসিশন নেবে যে নতুন কোন ইউজারকে বা সেক্টরকে ওয়াটারের ব্যবহারের পারমিশন দিবে কিনা তো এগুলো রুলসে বিধিতে আছে ধন্যবাদ আনোয়ার জাহিদ আমাদের পরবর্তী বক্তা ডক্টর মোহাম্মদ হোসেন টিপু তো আমি আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে তার পরিচিতিটাকে স্ক্রিনে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি তো স্ক্রিন থেকে আপনি তার বিশাল পরিচিতি তার কার্য পরিধি সবকিছু উল্লেখ করা আছে তারপরও আমার অল্প একটু কিছু বল ইয়ে না বললেই নয় সেটা হলো যে ইয়ে মোহাম্মদ হোসেন টিপু নামে সমধিক পরিচিত সবার কাছে অত্যন্ত মানুষ হিসাবে যে সবার অত্যন্ত সে বলা যায় যে খুব নিকটজন এবং প্রিয়জন আমাদের অত্যন্ত ছোট ভাই হিসাবে আর অন্য যারা আছে জুনিয়র আছে তারা তাকে বড় ভাই হিসাবে যেভাবে সম্বোধন করে সম্মান করেন আমি মনে করি হি ডিজার্ভস ইট তো মোহাম্মদ হোসেন টিপু যেরকম তার মেধার সাক্ষ্য রেখেছেন পরীক্ষার ফলাফলে সেই রকম আন্তর্জাতিক নিরিখে যে গবেষণা সেই গবেষণায় পুরস্কৃত হয়েছেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আশা করি তার গবেষণা এবং তার ফলে আমাদের এই দেশ যাতে উপকৃত হয় আর শুধু আমাদের দেশ না আন্তর্জাতিক নিরিখে এখন পানি নিয়ে যে বড় ধরনের একটা লড়াই শুরু হচ্ছে চীন থেকে ভারত থেকে শুরু করে বাংলাদেশ আমরা এই রিজনাল এসপেক্টে যদি দেখি হ্যাঁ সেই বিচারে আমরা বলবো নট অনলি বাংলাদেশ এবং বিশ্ব নিরিখে যে তেল গ্যাসের পর আমার মনে হয় পরবর্তী সংজ্ঞাটা হয়তো এই গ্রাউন্ড ওয়াটার নিয়ে হবে তো যাক এটা আমি অতিরিক্ত কথা বললাম এই টিপুকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই প্রোগ্রামটা কোয়ার্ডিনেট বা অর্গানাইজ যারা করছেন 
জসীম ভাই নাজিম ভাই মনোর ভাই এবং নাস স্যারকে আর আজকে যারা সময় করে যোগদান করেছেন আমাদের এই প্রত্যুত্বের অগ্রজ এবং অনুজরা তাদের সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা তো আমি আমার আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আসলে আজকের যে টপিক ডিপ্লেশন এবং গ্রাউন্ড কন্টামিনেশন এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজী মতিন ভাই এক অত্যন্ত পরিষ্কার একটা চিত্র দিয়েছেন হ্যাঁ উনি আসলে কারেন্ট সিচুয়েশন কি তারপরে এই মনে করেন যে লাইক প্রেডিকশন কি আমাদের আমরা কোন অবস্থায় আছি কি করতে পারি সেগুলোর উপর একটা পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন আমি হয়তোবা উনি যেগুলো বলেছেন সেগুলো রিপিট করব না বাট সেই সেই থিম থেকেই আমি কিছু জিনিস সাপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করব কিছু কিছু কেস স্টাডি নিয়ে কথা বলবো এবং অ্যাজ এ হাইড্রোজিওলজিস্ট আমার যে অবজারভেশন আমি কি করা উচিত সামনে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো আপনারা কি আমার স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা ওকে তো আমি প্রথমেই ন্যাশনাল ওয়াটার পলিসিতে আমাদের অনেকগুলো অবজেক্টিভ আছে আমি দুই তিনটা জিনিসকে আমি এখানে মেইন অবজেক্টিভ হিসেবে এখানে হাইলাইট করতে চাই এখানে বলা আছে যে উই হ্যাভ টু অ্যাড্রেস ইস্যুজ রিলেটেড টু দ্য হার্নেসিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ অল ফর্মস অফ সার্ফেস ওয়াটার অ্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ দিস রিসোর্সেস ইন অ্যান ইফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ইকুইটেবল ম্যানার আমি হাইলাইট করেছি ইন অ্যান ইফিসিয়েন্ট অ্যান্ড ইকুইটেবল ম্যানার যে জায়গাগুলোতে আমাদের মানে সমস্যা রয়ে গেছে and we have to ensure availability of water to all elements of the society including the poor and the underprivileged and obviously we have to design future future water resources management plans also ami aske je kotha gula bolbo e gula roughly ami kichu jinish touch korbo mane water use surface water ground water conjunctive urban area te obostha ta ki rokom rural and uh, obviously we need to talk about the hard to reach areas also karon amra urban area te amra onek shubidha bhog kori nishandehe ebong sei shubidhar impact hisabe jara kom shubidha bhogi rural bangladesher manusho suffer kore ar jara hard to reach area ay shekhane kintu manusher koshto ta aro beshi so uh, urbanization hocche ekhane unplanned development er phole impact ta ki rokom ekhon uh, modin bhai sob kichu bolechen uh, at the same time who is doing what public and private eta hoto ba amader correct to porishkar bujhar byapar ache ar amra currently ki pattern e kaaj kori and what should we do in the context of sustainability ami ektu alokpat korar chesta korbo monohar bhai joshim bhai amake bolechen amar time 15 minute ami chesta korbo tobe jodi minute pachek beshi hoy asha kori apnara amake seta ke grohon korben ফার্স্ট অফ অল ইফ ইউ টক অ্যাবাউট আর্বানাইজেশন এবং এটার ইটস ইম্প্যাক্ট অন গ্রাউন্ড রিসোর্সেস যদি আমরা ব্যাপারগুলো জানি আমরা জানি যে আর্বানাইজেশনের ফলে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ দ্য হাইড্রোলজিক সাইকেল কারণ আমরা যখন হোয়েন এভার উই টক অ্যাবাউট ওয়াটার লাইক ওয়াটার ইজ এনি ওয়াটার সারফেস ওয়াটার গ্রাউন্ড এনি আদার ইজ পার্ট অফ দ্য হাইড্রোলজিক সাইকেল আমরা দেখছি যে সারফেস ওয়াটার আমরা আর্বানাইজেশনের ফলে উই আর শ্রিঙ্কিং দ্য সারফেস ওয়াটার বডিজ বাই ল্যান্ড ফিলিং অন দ্য টপ অফ দ্যাট বিল্ডিংস রোড সাইড ওয়াকস অ্যান্ড পার্কিং লটস এগুলো আমরা ইম্পারমিবেল করছি তাতে করে ইনফিল্ট্রেশন বন্ধ হচ্ছে ন্যাচারাল রিচার্জ ডিমিনিশ হয়ে গেছে অ্যান্ড উইথ দ্য এক্সপ্যানশন অফ আরবেন আরবান এরিয়াস গ্রাউন্ড অ্যাবস্ট্রাকশন হ্যাজ বিন ট্রিমেন্ডাসলি ইনক্রিজড যেটা একদম মতিন ভাই ডিটেল দেখিয়েছেন অ্যান্ড দ্যাট লিডস টু এ নাম্বার অফ নেগেটিভ ইম্প্যাক্টস অ্যাকচুয়ালি এবং ইম্প্যাক্টগুলোর মধ্যে একটা হলো ডিপেনিং ওয়েলস সো মাইনিং দ্য অ্যাকুইফার অ্যান্ড ইনক্রিজ কস্ট অফ প্রোডাকশন ওয়াটার প্রোডাকশন অ্যান্ড নাও উই আর ইম্প্যাক্টিং ইভেন আদার এরিয়াস বিয়ন্ড দ্য সিটি আমি এখানে একটা চিত্র দেখাচ্ছি যে আমাদের যে আরবানাইজেশন ঢাকা শহরে আমরা যে ল্যান্ড ফিলিং করেছি যদি আমরা জানি ল্যান্ড ফিলিং লিচার থেকেও কিন্তু গ্রাউন্ডে কন্টামিনেট হয় আমি এখানে দেখাচ্ছি যে ঢাকার আরবানাইজেশনের ফলে এটা পুরনো চিত্র ধরেন একটা এই বাম দিকেরটা হলো উনিশশো তিরানব্বই সনের এই চিত্র থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে তখন ল্যান্ড ফিলিং সাইটসগুলা কি আকৃতির ছিল উইদ ইন এ পিরিয়ড অফ টেন ইয়ার্স ইন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড পিকচার it it is like 2003 chitro ha 10 bochorer moddhe amra koto khani land filling bariyechi amra shobai jani but ekhane dekhen amra kibhabe wetland fill kortechi for our housing is an example in kilkhat area 
part of natural lake filled up for housing that is in Uttara area. As I said, all waters are connected and encroachment on the Turag River Valley. Acha. So, I am going to talk about the land filling. I am going to talk about the land filling. In 1993, we have done the land filling. We have done the water body. ধ্বংশ করেছি সো তিরানব্বই একটা চিত্র দেখেন তিরানব্বইয়ে আমরা এই ঢাকার ডেভেলপমেন্টের আরবান ডেভেলপমেন্টের জন্য তিরানব্বইয়ের চিত্র ছিল আমরা সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি হেক্টর অফ ল্যান্ড আমরা ল্যান্ড ফিল করেছি এবং দুই হাজার তিনে এটার পরিমাণটা ছিল এগারোশো আটষট্টি হেক্টর কারেন্ট স্ট্যাটাসটা আমার নাই আমরা অনুমান করতে পারি যে সিচুয়েশনটা এখন আরও আরও খারাপ অবস্থায় গিয়েছে তো যে কথা বলছিলাম যে ওভার এক্সপ্লোয়েটেশন অফ গ্রাউন্ড ওয়াটার ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ফর সাস্টেনেবিলিটি অফ আরবান ওয়াটার রিসোর্সেস যেহেতু গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিপ্লিট করছে অ্যান্ড ইট নেচেসিয়ার্স দ্য ডিপেন্ডিং অফ এক্সিস্টিং ওয়েলস আমাদের ওয়েলগুলোকে কিন্তু দফায় দফায় কিন্তু ডিপেন্ড করা মানে নিচে নামানো হচ্ছে অ্যান্ড দেয়ার বাই সিগনিফিকেন্টলি ইনক্রিজেস দ্য কস্ট অফ ড্রিলিং অলসো ইনক্রিজ দ্য কস্ট অফ অপারেশন আর রেজাল্ট হলো কি ইন সিগনিফিকেন্ট লস অফ স্যাচুরেটেড থিকনেস অ্যান্ড ইন ইন এজ এ কনসিকুয়েন্স we have the loss of production capacity of wells also karon amra hoyto ba ekta well install korchi for a, for a production of sorry 900 gallons per minute othoba dhoren like uh, 1200 gallons per minute dekha jacche ek ba dui bochorer moddhe shegulo kintu ashole production kome jacche so in that case amader ke whatever wasa says that we are providing like 150 liters or 200 liters per capita ami khub drirobha bhabe bishwash kori যে দিজ আর নট দ্য ট্রু ফিগার্স ওটা হলো যে ডিজাইন যে ডিসচার্জ ছিল আপনার ওয়েল বসানোর সময় সেই ডিজাইন ডিসচার্জটাকে মাথায় রেখে এবং নাম্বার অফ পাম্পিং আওয়ার্সকে মাল্টিপ্লাই করে তারা সেটা বলে বাট ইন রিয়েলিটি কিন্তু এই ওয়েলগুলোর সবগুলোরই ডিসচার্জ কমে যাচ্ছে সো ইম্প্যাক্ট যেটা অলরেডি আমাদের মতিন ভাই বলেছেন যে এখানে কি হচ্ছে আসলে নট অনলি ইন ঢাকা সিটি বাই মিনস অফ গ্রাউন্ড মাইনিং হুইচ ইজ লাইক irreversible condition and it is invading polluted river water into also ground water system amra kintu jani je in a confined aquifer the pressure dissipation can occur even hundreds of kilometer apart from the points of abstraction an impact of dhaka abstraction has already been observed in areas outside the city amra chatpur er motro be dekhechi narangonj er arai hazar o dekhechi and unfortunately now dhaka wasa is killing system even outside its jurisdiction by constructing ground water well field for supply to dhaka city ekhane ami ekta chitro dekhechi amra ekta study korechilam jetate kts sweden dhaka university ebong aro duti sangstha chilo amra motlobe kaj korechilam motlob is one of the like harsening hot spot area and you can see amra ashole bibhinno depth e piezometer install kore আমরা সেখানে গ্রাউন্ড লেভেল মনিটরিং করেছি ফর এ পিরিয়ড অফ থ্রি ইয়ার্স অ্যান্ড হোয়াট এভার যে আমরা দেখেছি যে ওখানকার যে ডিপ অ্যাকুইফার সেখানেও কিন্তু আমরা দেখছি যে প্রেশার ডিসিপিশন অ্যান্ড উই আই পার্সোনালি বিলিভ এবং আমরা এখন সবাই বিশ্বাস করি যে অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ লাইক গ্রাউন্ড ওয়াটার মাইনিং ফ্রম দ্য ডিপার অ্যাকুইফার ইন ঢাকা তো যে কথাটা মতিন ভাই বলেছে আমি আরেকটু আরো আরো খোলাসা করে বলি এটা শুধু আসলে পত্রিকার ব্যাপার না আনফর্চুনেটলি পানির খনি পাওয়া গেছে সাবারের ভাকুরতায় ইট ওয়াজ এ স্টেটমেন্ট অফ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঢাকা ওয়াসা স্টেটমেন্টটা এরকম ছিল সাবারের ভাকুরতায় পানির একটি খনি পাওয়া গেছে হিমালয় থেকে একটি চ্যানেল হয়ে সেখানে এসে পানি জমা হচ্ছে গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেই খনি থেকে প্রতিদিন পনেরো কোটি কোটি লিটার পানি উত্তোলন করা হবে পানি উত্তোলন করলেও সেখানে শূন্যতা সৃষ্টি হবে না এবং হিমালয়ের পানি চ্যানেল দিয়ে এসে শূন্য স্থান ভরট করবে তো এটা একজন রেসপন্সিবল মানুষ ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই কথা বলেছেন আমার জানা যদি ভুল না হয় উনিও কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ওনার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক অনেক বছর যাবত আছেন এখন আমার প্রশ্নটা হলো যে এই ধরনের রেসপন্সিবল পজিশন থেকে যখন মানুষ কথা বলে আমি একটু পুরোনো কথায় যাই আমি রাজনীতি আনতে চাই না হ্যাঁ আমরা আজকে এখানে খোলামেলা আলোচনা করতে পারছি দুই হাজার এক সনে যখন তৎকালীন সরকার বাংলাদেশ থেকে গ্যাস রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছিল তখনকার সময়ের গ্যাস ও তেল মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী মশা উনি যে একসময় ইয়ে ছিলেন বিসিআইসির চেয়ারম্যানও ছিলেন মোশারফ হোসেন উনি বলেছিলেন যে মাটির নিচ থেকে যত গ্যাস তোলা যাবে মাটির নিচে তত গ্যাস তৈরি হবে 
তো আমি যেহেতু জিওলজিস্ট আমার পরিচিত আত্মীয় স্বজন বহু মানুষ আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে টিপু আসলে কি ব্যাপারটা তাই তো যাই হোক আমার মতো সামান্য একজন জিওলজিস্ট বুঝালে মানুষ হয়তো বুঝতে চায় না একজন মন্ত্রী পর্যায়ের লোক যদি ওই কথা বলে মানুষ তো সেটাই বিশ্বাস করবে তো এখন ওয়াসার এমডি যদি বলে যে চ্যানেল দিয়ে পানি আসবে অ্যাজ ইফ যেন ওইখানে আন্ডারগ্রাউন্ডের ড্রেন আছে সেই ড্রেন দিয়ে পানি আসতেছে তো এটা we we cannot like just imagine how is irresponsible and disgusting statement it could be from a responsible chair ebong already kintu tara bhakurtay 46 deep tubes kore tara they are extracting water which they call like groundwater well field so is it like lack, lack of knowledge amar question othoba hypocrisy ebong amar jodi jana bhul na hoy unfortunately onar ei statement er pichone amader geologist ba hydrogeologist to dui ekjoner othoba role chilo যারা তাকে মিসলিড করেছে হ্যাঁ আমরা যদি আরবান পপুলেশন স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি দেখেন আরবান পপুলেশন কিন্তু সারা পৃথিবীতে বাড়তেছে আমি এখানে বাংলাদেশের কথা বলছি আরবান পপুলেশন ইজ অলমোস্ট টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট অফ টোটাল পপুলেশন আমরা যদি ঢাকার ঢাকার কথা বলি পার স্কোয়ার কিলোমিটার আমাদের প্রায় উনত্রিশ হাজার লোক বসবাস করে হুইচ ইজ লাইক থার্টি টু টাইমস অফ ন্যাশনাল ডেনসিটি ইউ ক্যান সি দ্য প্রেডিকশন হেয়ার ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি so a huge proportion of like total population will be living in the urban areas judio major migration is to dhaka and adjoining areas and water supply sanitation drainage problem will be the major issues kintu shudhu dhaka na ashole kintu apnara jodi takiye dekhen ami kichu din age kumilla e gelam kumilla te je bhabe high rise building hocche 16 tala 18 tala 20 tala building ebong amra unfortunately je kotha ta oi je monohar bhai bolechen sei sapekkhe i boli যে আমরা কিন্তু আসলে অন্যান্য দেশে যেরকম করে যে একটা আবাসন প্রকল্প বা একটা এলাকাকে যখন হাউজিং এর জন্য ডিক্লেয়ার করা হয় তারা কিন্তু আগে সেখানে দেখে যে সেই এলাকায় কতটা হাউজিং হবে কত মানুষ বাস করবে কি পরিমাণ পানি লাগবে সেই ব্যবস্থা করা যাবে কিনা আমরা কিন্তু সেটা করি না আমরা পাইকারি হারে বিল্ডিং তুলি অন্যান্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার করি করার পরে আমরা চিন্তা করি যে ওখানে পানি কিভাবে পাওয়া যাবে কিভাবে ডিপ টেবল বসাতে হবে সো সিচুয়েশন is rapidly changing in other major cities also acha now i am moving to like uh, food demand othoba irrigation er khetre amader jeta already motin bhai bolechen je major abstraction or use ta kintu irrigation e which is true to amader the major demands for water are the production of food in the form of rice wheat and fish also to ekhane ami ekta chitro dekhechi যে ধরেন যেটা ন্যাশনাল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের একটা হিসাব ছিল যে ইন কোর্স অফ টাইম আমাদের এই ফুড প্রোডাকশনের মাত্রাটা কোন জায়গায় যাবে এবং আমাদের মানুষকে খাওয়াতে হলে আমরা কি পরিমাণ ফুড প্রডিউস করব তো ফুড প্রডিউস করব মানেই কিন্তু আমাদের সেই ফুড প্রোডাকশনের জন্য পানি দরকার একটুখানে এখানে যদিও মতিন ভাই বলেছেন আমি আর একটু পরিষ্কারভাবে এখানে দেখাতে চাই যে বেসিক্যালি আমরা সারফেস ওয়াটার ইরিগেশন এর ক্ষেত্রে আমরা কি কি ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট বা ডিভাইস ইউজ করি আর গ্রাউন্ড ইরিগেশনের ক্ষেত্রে কি ইউজ করি আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে অবভিয়াসলি গ্রাউন্ড ওয়াটার প্লেস দ্য মেজর রোল ফর ইরিগেশন কম্পেয়ার টু দ্য টোটালি ইউজ এবং তার মধ্যে আবার আমরা যেই মিনসগুলো ইউজ করি তার মধ্যে কিন্তু শ্যালো টিউবল অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এক্সট্রাক্টিং অলমোস্ট লাইক সিক্সটি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য টোটাল ইরিগেশন ওয়াটার এখানে আমি জাস্ট দুটো স্পেশাল ডিস্ট্রিবিউশন দেখাতে চেষ্টা করেছি যে আমরা যদি ইফ ইউ টক অ্যাবাউট লাইক সারফেস ওয়াটার ইরিগেশন এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার এই এই ডান দিকের চিত্রটা যেমন এই এলাকাগুলোতে সব গ্রাউন্ড ওয়াটার হ্যাভিলি ইউজ করা হচ্ছে ইউ ক্যান টিপু আফটার 5 মিনিট সময় আছে প্লিজ আচ্ছা ওকে জসিম ভাই হ্যাঁ थैंक यू আমি শেষ করব আর এখানে হলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন সারফেস ওয়াটারের অবস্থা সো আমরা বুঝতে পারছি যে কোন জায়গায় কি ধরনের ইউজ হয় এই চিত্রটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট চেঞ্জ ইন গ্রাউন্ড ইরিগেশন প্যাটার্ন টেম্পোরাল অ্যান্ড ইমপ্লিকেশন ইউ ক্যান সি দ্য পিকচার অন দ্য লেফট আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা কি পরিমাণ এরিয়া আমাদের কিন্তু বেড়েছে আপনার ইরিগেশনে হ্যাঁ এবং আমাদের দিস লাইন দিস কার অ্যাকচুয়ালি শোজ হাউ মাচ শ্যালো টিউবল নাম্বারস ইজ ইনক্রিজিং বাট আনফর্চুনেটলি অ্যাট দ্য সেম টাইম হোয়াট হ্যাপেন্স যেহেতু আমরা আমরা জানি যে ওয়াটার ইজ লাইক গ্র্যান্টেড এবং কোনো কন্ট্রোল নাই কোনো রেগুলেশন নাই সো দ্য পিপল আর ইনস্টলিং ওয়েলস হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার 
আপনি ডান দিকের চিত্র দেখেন যে লস অফ কমান্ড এরিয়া পার শ্যালো টিউবল ইনিশিয়ালি একটা শ্যালো টিউবেলে যতখানি আপনার কমান্ড এরিয়া বা এরিয়া কাভারেজ করতে পারত গ্র্যাজুয়ালি কিন্তু এটা নিচে নামে যাচ্ছে সো উই আর ইউজিং মোর ইকুইপমেন্টস দেন দ্য রিকোয়ার্ড আমাদের এই পরিমাণ ইরিগেশনের জন্য আমাদের যেই পরিমাণ ডিভাইস দরকার আমরা কিন্তু তার চেয়ে বেশি ইউজ করতেছি সো উই আর ওয়েস্টিং ওয়াটার অ্যান্ড দ্যাট ইজ কজিং ওয়েস্টেজ অফ এনার্জি এনভারনমেন্টাল পলিউশন অ্যান্ড এফেক্টিং দ্য ফুড প্রাইস অলসো আমি যেহেতু বলেছি উই অবভিয়াসলি ইট ইজ সারফেস ওয়াটার অ্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার বোধ আমি একটা চিত্র আপনাদেরকে দেখাই যে এই ওয়াটার ওয়েজ লাইক সারফেস ওয়াটার এবং তাদের যে গ্র্যাজুয়াল শ্রিঙ্কেজ হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগে স্বাধীনতার মোটামুটি সময়ে আমাদের দেশের টোটাল নেভিগেশন রুট ছিল প্রায় আঠাইশ হাজার কিলোমিটার আর এখন এটা নেমে আসছে মাত্র তিন হাজার চারশো কিলোমিটারে সো দ্যাট ইজ দ্য ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন অফ রিডাকশন অফ সারফেস ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি মতিন ভাই অলরেডি ট্রান্স বাউন্ডারি ফ্লোর সম্পর্কে বলেছেন এবং একদিকে হলো যে রিডিউসড ফ্লো আই মিন ফ্রম দ্য আপস্ট্রিম অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্য আনপ্ল্যান ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য কান্ট্রি অলসো ইজ কজিং দিস সিচুয়েশন তার ফলে আমাদের কিন্তু এই যেহেতু সারফেস ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি কমে যাচ্ছে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার কিন্তু ইম্প্যাক্ট আমাদের বেড়ে যাচ্ছে এখানে আমি একটা চিত্র দেখাচ্ছি যে আমাদের কিন্তু সারা দেশেই কিন্তু আমাদের কিছু পেরেনিয়াল সারফেস ওয়াটার বডিজ আছে ইট ইজ ক্যালকুলেটেড অলমোস্ট লাইক হান্ড্রেড সিক্সটি থাউজেন্ড হ্যাক্টর হুইচ ইজ এ গুড অ্যামাউন্ট অফ এরিয়া বাট আনফর্চুনেটলি যেটা মদিন ভাই অলরেডি বলেছেন যে এখানে এই এই ওয়াটার কোয়ান্টিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি কুড বি হেল্পফুল বাট এখানে কোয়ালিটি ইজ এ হিউজ ইস্যু অ্যান্ড ইউট্রিফিকেশন কজ ফ্রম ফিশ কালচার অ্যান্ড ওয়াশ আউট অফ এগ্রিকমিক্যালস ইজ এ মেজর কনসার্ন আচ্ছা এখন আমি আর্সেনিক নিয়ে আমরা জানি আর্সেনিক ইজ এ হিউজ প্রবলেম এবং যেটা অলরেডি মেনশন করা হয়েছে আফটার অল দিস ইয়ার্স অফ ডিলিং উইথ আর্সেনিক অ্যান্ড স্পেন্ডিং সো মাচ অফ মানি ইন দিস সেক্টর স্টিল অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি মিলিয়ন পিপল আর ড্রিঙ্কিং আর্সেনিক কন্টামিনেটেড ওয়াটার ইফ উই কনসিডার বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড বাট ইফ ইউ কনসিডার ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন অফ টেন পিপিপি দেন দিস ফিগার ইজ লাইক ফর্টি মিলিয়ন অথবা চার কোটি আমরা উই টক অ্যাবাউট লাইক অল্টারনেটিভ সেফ ওয়াটার অ্যাপশনস ওই দিন জসীম ভাই বলেছিলেন আর্সেনিক রিমোবল ফিল্টারের কথা সো আমরা এখানে ফিল্টার দেখেছি এটার ব্যবহার রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টার পনস অ্যান্ড ফিল্টার আর্সেনিক সেফ টিউবল অলসো আমি এই চিত্রটা দেখাচ্ছি যে আমরা মতলবে কাজ করেছিলাম ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য হট স্পট লাইক ইন সরি এই মতলব এরিয়া দেখেন বিভিন্ন ধরনের অল্টারনেটিভ সেফ ওয়াটার অপশন দেওয়ার তিন বছর পরে দেখা গেছে যে সমস্ত ফিল্টার কিন্তু অ্যাবান্ডন হয়ে গেছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্য ফিল্টার নো ফিল্টার ওয়াজ ইন ইউজ আফটার থ্রি ইয়ার্স এবং প্র্যাকটিক্যালি আর্সেনিক সেফ টিউবলটাই আসলে ওইখানে লাস্টিং করেছে সো টিউবল ইজ দ্য মোস্ট ওয়াইডলি অ্যাকসেপ্টেড অপশন নাইনটি পার্সেন্ট অফ বাংলাদেশ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার টিউবলস আর ইনস্টলড বাই লোকাল টিউবল ড্রিলার্স আনফর্চুনেটলি দে আর নট অ্যাকনলেজড অ্যান্ড দে আর নট অ্যাকাউন্টেড ইন প্ল্যানিং অ্যাপ্রোচ So eventually, there is no control whether they install arsenic safe or unsafe tubules. I have just seen a few years ago, I have 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 seen a few years ago, the way how uh, they work now, we call it like arsenic safe union program. The way how they work now, we call it like সেই ইউনিয়নের হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোক যেন আপনার এই সেফ ওয়াটার কাভারেজে আসে তো আমরা কাজ করেছি কুমিল্লা সিলেট এবং সাতক্ষীরায় আমি এখনকার চিত্রটাও দেখাচ্ছি দেখেন চারটা ইউনিয়ন দাউদকান্দির এই যে দেখেন এই মালিগাঁও ইলেটগঞ্জ এখানে ভয়াবহ অবস্থা আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট টিউবওয়েলকে স্ক্রিনিং করেছি টেস্ট করেছি এবং এখনও মানুষ এই যে দিজ আর অল রেড স্পটস অ্যান্ড হুইচ ইন্ডিকেটস দ্যাট হোয়াট দ্য পিপল আর ড্রিঙ্কিং সো আমি যদি এখান থেকে খুব সিম্পল একটা ফিগার দেখাই যে এই এই এলাকায় শুধু কুমিল্লার চারটে ইউনিয়ন আমরা কাজ করে দেখেছি যে আপনার সেভেন্টি সিক্স পারসেন্ট অব দ্য টোটাল হ্যান্ড টিউবলস আর প্রডিউসিং আর্সেনিক কন্টামিনেটেড ওয়াটার তো পরবর্তীতে আমরা কি করলাম যে এখানে অ্যাজ আর্সেনিক মিটিগেশন অপশন ডিপ টিউবল আমরা আপনার সাতশো ডিপ টিউবল এখানে অ্যালোকেট করলাম যেখানে এই এই এলাকাগুলোতে বসানো হবে to bring all the people under safe water coverage. But our question is, whether the, this well will remain sustainable. We are going to see that in Dhaka, we are going to do huge ground abstraction. And in the coming days, we are going to do huge ground abstraction. We are going to do 
এই এই যে আর্সেনিক মিটিগেশন অপশনগুলো দিচ্ছি ইন ইন লং রান সেখানে যদি আপনার ড্রাই সিজনে যদি ওয়াটার ডিক্লাইন করে যায় অ্যাজ এন ইম্প্যাক্ট অফ ঢাকা সিটি অবস্ট্রাকশন তাহলে তো মানুষ পানি পাবে না সো সাস্টেনেবিলিটি ইজ এ বিগ কোয়েশ্চেন হেয়ার আমি আমরা উই উই আর টকিং অ্যাবাউট লাইক আরবান এরিয়া অ্যান্ড লাইক অবভিয়াসলি রুরাল এরিয়া আমি একটা ছোট্ট আমার একটা অন্য একটা কাজের একটা দেখাবো যে হার্ড টু রিচ এরিয়াস চিটাং হিল ট্রাক্সে ধরেন এই গ্র্যাভিটি ফ্লো সিস্টেম ইট ইজ এ ওয়াটার সাপশন সাপ্লাই অপশন ফর হিলি পিপল তো বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল যে ওই ঝর্ণার যে পানিগুলা আপনার গ্র্যাভিটি ফ্লো সিস্টেমের মাধ্যমে নিচে গ্রামের মানুষকে দেওয়া হয় তো অবজার্ভ করা অবজার্ভ করে দেখলো তারা যারা প্রোভাইডার যে আপনার উৎস মুখে পানি কমে যাচ্ছে সো আমরা আমাদেরকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল রিসার্চ করে দেখার জন্য যে হোয়াট আর দ্য কজেস তো আমরা সেখানে কাজ করলাম কিছু আমরা সেখানকার চল্লিশ বছরের অ্যানুয়াল টোটাল রেইনফল ডাটা নিয়ে কাজ করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইন মোস্ট কেসেস উই আর উই হ্যাভ অবজার্ভ দ্য ডিক্লাইনিং ট্রেন্ড অফ দ্য রেইনফল অ্যান্ড দিস আর দ্য ফিগার্স আপনি দেখেন প্রত্যেকটা সাতটা স্টেশনের মধ্যে একটা স্টেশন বাদে সবগুলো জায়গায় কিন্তু এক্সট্রিম রাইট কলামে দেখেন রেট অফ রেইনফল ইজ ডিক্লাইনিং উই টক অ্যাবাউট দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্যাট ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ইস্যু বাট অ্যাকচুয়ালি হাউ উই আর অলসো ড্যামেজিং আওয়ার সেলফস আমাদের সিস্টেম আমি এখানে দেখাই আমরা এখানে ইমেজ অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে কি সিভিয়ার ডিস্ট্রাকশন হয়েছে হাই ডেন্স ফরেস্টের এই হোল হিল ট্রাক্সে উইদিন এ পিরিয়ড অফ ফিফটিন ইয়ার্স বিটুইন এইটি নাইন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড থ্রি এই চিত্রটাতে দেখেন ফিফটি থ্রি পারসেন্ট হাই ডেন্স ফরেস্ট ওয়াজ ডিস্ট্রাকটেড ডিস্ট্রাকশন খাগড়াছড়ি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট এবং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নে হান্ড্রেড পারসেন্ট ডিস্ট্রাকশন সো দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন কাজে আমরা যদি দেখি আমি আরও দুই একটা চিত্র আপনাদেরকে দেখাই হার্ড টু রিচ এরিয়ায় এই যে এটা পত্রিকার থেকে নেওয়া দেখেন প্রোটেক্টেড পন্ডস ইন কোস্টাল এরিয়াজ মংলা এখানে এই ছবিটাতে দেখানো হচ্ছে যে পিপল অফ টেন ভিলেজেস ইন সোনাইতলা ইউনিয়ন অফ মংলা ডিপেন্ডেড অন দিস সিঙ্গেল পন্ড অনলি এক মিলিয়ন পিপল ফ্রম সিক্স ইউনিয়নস ইন মংলা আর হোল্লি ডিপেন্ডেন্ট অন দিস পন্ড ওয়াটার মানে অবস্থাটা কতটা ভয়াবহ আমি এখানে আরও দেখিয়েছি যে ধরেন রিভার বেডে আমরা ইরিগেশন ধানের চাষ করতেছি যেহেতু আপনার রিভার ফ্লো ইজ রিডিউসড উই অলসো নিড ওয়াটার ফর কনজারভেশন অফ নেচার কারণ আমরা যদি ইফ ইউ টক অ্যাবাউট লাইক ইকো সিস্টেমস অবভিয়াসলি উই নিড মিনিমাম এনভারনমেন্টাল ফ্লো অর ই ফ্লো মাস্ট বি এনশিওর্ড ফর ইকো সিস্টেমস অ্যান্ড দেয়ার ফাংশনস এখন কথা হয়েছে যে ওয়াটার ইউজ বাড়বে এবং এটার ডিমান্ড বাড়বে কারণ পপুলেশন বাড়তেছে লাইভলিহুড মানুষের চেঞ্জ হচ্ছে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ অ্যান অ্যাডেড ফ্যাক্টর এখন কোয়েশ্চেন হলো হাউ দ্য সিচুয়েশন ইজ আমাদের কি ডু উই হ্যাভ এনি প্ল্যান অ্যাট অল আর উই রেডি ডু উই হ্যাভ দ্য রিকোয়ার্ড নলেজ ম্যান পাওয়ার অ্যান্ড স্কিলস ডু উই হ্যাভ দ্য ডিজায়ার টু কম্পেয়ার দ্য সিচুয়েশন এবং আমাদের পলিসি অ্যান্ড ডিসিশন মেকাররা কি আসলেই এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করে কি না এবং ভ্যালু দেয় কি না আমি আর দুই মিনিট দুই তিন মিনিট সময় নেব জসীম ভাই এখানে যদিও অর্গানাইজেশনগুলো সম্পর্কে মতিন ভাই বলেছেন আমি এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি আসলে অর্গানাইজেশনগুলা বা অ্যাক্টরসগুলা তারা কোন কিভাবে কাজ করে যেমন এখানে দেখেন এগুলো সব ইউজার ইউজার তারা ওয়াটার ইউজ করে এখানে ইউজ করে ফর ড্রিঙ্কিং অ্যান্ড স্যানিটেশন ডিপিএইচই ওয়াশার মিউনিসিপালিটিস এখানে ইরিগেশনের জন্য তো আবার আমরা যদি ইফ ইউ টক অ্যাবাউট প্রাইভেট ইউজার্স প্রাইভেট ইউজারও কিন্তু বিশাল ইরিগেশনের জন্য কমার্শিয়াল অ্যান্ড স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড অলসো ফর ড্রিঙ্কিং অ্যান্ড স্যানিটেশন এখন আমাদের কারেন্ট প্যাটার্নটা কি অ্যান্ড হোয়াট শুড উই ডু আমি বলবো যে কোয়ার্ডিনেশন ইজ টোটালি মিসিং even in most cases no one knows who is doing what even within a single organization different units sections or projects have no sharing so we must bring change in our thoughts and style of work we have to work towards ensuring and protecting the interests of people that is the nation everyone thinks about the success of his or her own project and organization which is quite likely but we need to think in a holistic way and we need integrated effort we have been talking about integration but not doing in true practice for a sustainable future we need meaningful planning taking by taking best possible predictions we need true coordination and integration and that planning will estimate the water resources and, and will allocate the resources to be abstracted or used by different agencies ekhane porishkar bhabe oikhane thakte hobe যে কোন এজেন্সি বা কোন প্রাইভেট ইউজার কোন কাজের জন্য কি পানি নিতে পারবে অ্যান্ড অল রিলেভেন্ট প্রজেক্টস অফ দোজ এজেন্সিস অর ইউজার্স মাস্ট হ্যাভ এ ক্লিয়ারেন্স অর পারমিট ফ্রম এ রেসপেক্টিভ অথরিটি 
still now our mindset is groundwater is granted so this authority could be a high power task force under prime minister's office like an apex body like icnec which will include representatives from all relevant ministries and organizations in planning and using the resources agency is very important our standard pattern of work is based on our administrative boundaries like divisions districts or upazila but in estimating the water resources and planning the development we have to estimate on a scientific basis like hydrological regions and catchments it was done by national water plan project in 1991 and national water management plan in 2001 but unfortunately the respective authorities failed to implement their outcomes and warpo is supposed to update tader mandate holo warpo is supposed to update national water management plan once in every 5 years but dukkhojonok kotha holo je 2001 er pore goto 20 bochore ar etake update kora hoy nai to this is high time and if we really want to survive in future and if we really think about our future generation we have to work noile kintu khobor ache most importantly doing only routine work won't help us we have to act proactively in proper manner not for our own career position and money only rather with the true love and accountability for people otherwise sustainable use of water resources will remain a topic for table talk and seminars only so finally recommendation shobai bolte chai we need sustainable water resource management or master plan jekhane amader ke integrate korte hobe multitasking multi users programs of different development agencies conjunctive use of both ground water and surface water and we have to incorporate physical chemical and contaminant contaminant aspects of water shobai ke onek onek shubhechha o kritoggota dhonnobad Jasim, and meet Karajeshim. Jasim, and meet Karaj. You are not listening. Jasim, boy, you are not listening. You are not listening. Meet Karaj. Yes. Meet Karaj. Yes. 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 सम्पर्मित आशा करी भविष्य करबारक आन्न गुहरे जैसे प्रवेश करा लेखी करें मन वाटर एंड गैस नहीं तल सम्पद नहीं जो तो लेखा है पानी लेखा देखनी कारण सामने महाविपद महाविपर्टर के ठीक मत मैनेजमेंट करते समय ना ये दू तीन जन मानी आग्रह प्रकाश कर बक्तव्य रखबेंश शुद्ध चाहिए
তো আমি আপনি একটা নতুন বিষয়ে আমি দেখেছি আপনার পরিচিতিতে যে অ্যারিড রিজিয়ন যেটা বলা যায় সেই রিজিয়নে আপনি কাজ করছেন আমাদেরও কিছু অংশ নর্থ বেঙ্গলে বলা যায় যে একটু বলা যায় যে বারিং ট্রাক বা অন্যান্য এলাকায় কিছু ওই ধরনের সমস্যা হয়ে যাচ্ছে তো আমি জানি যে আপনার বক্তব্য সেই বিষয়ে আমরা হয়তো অবগত হব এবং আমরা উপকৃত হব ধন্যবাদ জসিম ভাই আমার সময় কত বলেন আমি ওই অনুযায়ী আমার আচ্ছা ঠিক আছে আমি দশ মিনিটই বলবো বেসিক্যালি আই এম নো রিসার্চার আমি গ্রাউন্ড রোডে কাজ করি লম্বা সময় ধরে তো আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের প্রত্যেককে আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা আমি অ্যাকচুয়ালি ঘন্টা খানেক আগে ছয় দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি শুধুমাত্র জিওলজি এবং গ্রাউন্ড ওয়াটারের প্রেমের জন্যই আসলে এখানে আসা আর আমার কথা আমি কোনো প্রেজেন্টেশন নাই আমার কথা একটু আনস্ট্রাকচার্ড হতে পারে তো আমাকে আপনারা নিজের জন্য ক্ষমা করবেন তো প্রথমে আমি আমাদের যারা মনির ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা আপনার যারা অর্গানাইজার তাদের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা আমি আজকে যে হাইড্রোজিওলজিস্ট হয়েছি তার পিছনে যে লোকটি সবচেয়ে বড় অবদান তিনি হচ্ছেন ডক্টর সাজিদ হোসেন তিনি আমাকে জোর করে একদিন চাকরিতে না ঢুকালে আমি হয়তো জীবনে হাইড্রোজিওলিস্ট হতামই না এবং আমার একজন মেন্টর ছিলেন প্রয়াত ফেলিয়ান ফ্রিডম ফাইটার শামিম শের তো তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমি আমাদের আমাদের মোহাম্মদ হোসেন টিপু এবং মতিন আহমেদ যেসব ব্যাপারে আলোচনা করেছেন আমি সেই ব্যাপারে কিঞ্চিত যোগ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমি অস্ট্রেলিয়া আসার আগে অ্যারাউন্ড ফিফটিন ইয়ার্স আমি ওয়াটার সেক্টরে কাজ করেছি পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং এর থ্রুতে আমি অলমোস্ট সিক্সটি ফোর জেলাতে পানি সরবরাহ প্রকল্পে কাজ করেছি বিভিন্ন বৈদেশিক সাহায্য পুষ্টি প্রকল্প তারপরে দুই হাজার সাতে আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্টে ইন্টারন্যাশনাল কনসালটেন্ট হিসেবে একটা ফাইভ ডিস্ট্রিক্ট টাউন আর্সিনিং ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়েছি কাজে বাংলাদেশের সমস্যা এবং এবং তার প্রতিকার এবং সম্পর্কে আমার কিছু ধারণা আছে তো আমি মূলত গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কাজ করি তো বাংলাদেশের যেসব সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে পলিটিক্যাল উইলিংনেস পলিটিক্যাল উইলিংনেস অনলি ক্যান সলভ দিস প্রবলেম আমি অস্ট্রেলিয়াতে যেখানে গ্রাউন্ড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট করি এখানে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের তিনটা অ্যাসপেক্ট একটা হচ্ছে প্রোভাইডিং গ্রাউন্ড ওয়াটার ফর অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স ইনক্লুডিং এনভায়রনমেন্ট so actually environment is also a stakeholder so amader deshe jara stakeholder tara shudhumatro ground water is only granted for them not for the environment so that aspect mamud hussain dipu sundor bhabe ebong motin ahmed o sundor bhabe bolechen ami shudhu eta bolte chai je ground water dependent ecosystem ache jokhon ground water level ড্রপ করে তখন ভেডোর জোন এমটি হয়ে যায় তখন গাছের সে করার পানি পায় না ওই সব জায়গা ওই সব জায়গায় আপনার মরুভূমি হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে যায় বাংলাদেশের নর্থ বেঙ্গলে বরেন্দ্র প্রকল্পেও আমার সামান্য অভিজ্ঞতা আছে কারণ নবাবগঞ্জ এবং চাপাই নবাবগঞ্জ রাজশাহীতে ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্টে আমি কাজ করেছি তখন আমি দেখছি বরেন্দ্র এলাকায় যথেচ্ছভাবে গ্রাউন্ড ওয়াটারকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেখানে কোন মনিটরিং এবং ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা নেই তো গ্রাউন্ড ওয়াটারের যেটা হয় যে গ্রাউন্ড ওয়াটারের ফেজ বাই ফেজ একটা ফেজ থাকে ইনভেস্টিগেশন একটা ফেজ থাকে ডেভেলপমেন্ট একটা তারপরে ফেজে আছে মনিটরিং অ্যান্ড তারপরে ফিরে আছে ম্যানেজমেন্ট তো বাংলাদেশ এখন আছে অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মনিটরিং ফেজে ম্যানেজমেন্ট ইজ নট ইজ নট হ্যাপেনিং ইন দেয়া এবং আমাদের পুরো বক্তাদের কথাই সেটাই বোঝা গেছে যে আসলে ম্যানেজমেন্ট হয় নেই তো গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের একটা বড় জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার রেগুলেশন আমি অস্ট্রেলিয়া যেখানে কাজ করি আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স রেগুলেট অ্যান্ড ম্যানেজ করি তো এখানে যেটা হয় রেগুলেটরি অথরিটি ডিস্ট্রিবিউশন অথরিটি অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স অথরিটি হ্যাজ টু বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট দে হ্যাজ টু বি স্ট্যান্ডিং অ্যালোন আদারওয়াইজ ইট উইল বি কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বাংলাদেশে আসলে সব স্টেক হোল্ডাররাই পানি ব্যবহার করে তারাই 
তারাই আপনার ম্যানেজার তারাই হচ্ছে স্টেক হোল্ডার তারাই ইউজার এবং তারাই হলো কমপ্লায়েন্স করে সো ইটস এ বিগ কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা গ্রাউন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি হওয়া উচিত একটা গ্রাউন্ড ওয়াটার ডেলিভারি লাইক ইউনো ডিস্ট্রিবিউশন অথরিটি হওয়া উচিত এবং একটা হওয়া উচিত কমপ্লায়েন্স অথরিটি গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স মাস্ট বি ইউজ বাই লাইসেন্স লাইসেন্স ছাড়া কাউকে গ্রাউন্ড ওয়াটার ব্যবহার করা যাবে ইটস এ ফাইনাইট রিসোর্স এবং ফাইনাইট রিসোর্স ওভার ইউজের কারণে একসময় এক্সটেন্ডেড হয়ে যাবে তখন আমরা আমাদের ফিউচার জেনারেশনের জন্য কি রেখে যাব সেটা আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে তো অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয় অনলি চারশো পঞ্চাশ মিলিমিটার পার ইয়ার অ্যাভারেজ এটা অ্যান্টার্কটিকার পরে সবচেয়ে ড্রাই কন্টিনেন্ট আর্থ এইখানে প্রতি লিটার অফ ওয়াটার ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকাউন্টেড and everything is accounted how much water is in a aquifer is accounted how many how who is pumping how much water that is also accounted and there is a water market you can buy water from there and pump so this this sort of things amar mona hoy is time bangladesh should, should embark in those things bangladesh er monitoring somporke ami amar kotha sami karon ami monitoring eo kaj kori chi mpo under e so bangladesh er আমাদের তিরিশ বছরে চল্লিশ পঞ্চাশ বছরের অ্যাকচুয়ালি গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের ডাটা আছে বাট আমাদের ডাটা ওই ডাটা ব্যবহার করার আগে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে আসলে এই ডাটা কোয়ালিটি অ্যাশিউড কি না যে কোনো অ্যানালাইসিসে কোয়ালিটি অ্যাশিউড ডাটা না হলে সে অ্যানালাইসিস উইল বি ইন বেইন সো অস্ট্রেলিয়ার অ্যারিড রিজন এবং গ্রেট অ্যাটিজন রিজনে আমরা যখন গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজ করি আমরা যেটা করি সেটা হলো আমরা প্রথমে একটা গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্স অ্যাকুইফার ডেলিনিয়েট করি ইটস নট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বাউন্ডারি ইটস এ জিওলজিক্যাল অ্যান্ড হাইড্রোজিওলজিক্যাল বাউন্ডারি বাই হুইচ উই ডেলিনিয়েট অ্যান্ড অ্যাকুইফার অ্যান্ড উই নেম ইটস এ অ্যাজ এ ওয়াটার সোর্স অ্যান্ড এভরি ওয়াটার সোর্স উইল হ্যাভ এ সাস্টেনেবল হিল্ড যদি এমপিও আমাদের সব ক্যাচমেন্ট এবং ওয়াটার সোর্সগুলো ডেলিনিয়েট করে থাকে তাহলে তাদেরকে যেটা করতে হবে প্রত্যেকটা ওয়াটার সোর্স এর সাস্টেনেবল হিল্ড কি সেটা ডিটারমাইন করতে হবে এবং এভরি ইয়ার কতটুকু পানি ওখান থেকে পাম্প করা যাবে বিকজ অফ রিচার্জ এন্ড এভরিথিং সেটা বুঝতে হবে তো বেসিক্যালি আমার মনে হয় যে আমাদেরকে আরেকটা জিনিস চিন্তা করতে হবে বাংলাদেশের কন্টামিনেশন যেটা একটা হচ্ছে গ্লোবাল কন্টামিনেশন বাই ইরিগেশন পেস্টিসাইড অ্যান্ড ফার্টিলাইজার ইউজ আর একটা হচ্ছে পয়েন্ট সোর্স কন্টামিনেশন অ্যান্ড পয়েন্ট সোর্স কন্টামিনেশন ইজ সামথিং যেটা যেটা আমাদের র্যাপিডলি গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর কন্ট্রিবিউটিং টু ইট আসলে বালু নদীর পারে অথবা কালীগঙ্গা অথবা তুরাগের পারে যে সকল ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয়েছে তারা হাই লেভেল অফ কার্সিনোজেনিক ডাইস কেমিক্যাল ইউজ করে এই ডাইস কেমিক্যাল ইউজ করার পর যে পানিটা আছে সেই পানিটা টার্সিয়ালি ট্রিট করে আসলে কোনো ওপেন ওয়াটার বডিতে ছাড়তে হয় কিন্তু আমার ধারণা এই ধরনের রেগুলেশন কেউ মানে না এই জন্য দরকার ডিপার্টমেন্ট অফ এনভারনমেন্টের এক্সট্রিম স্ট্রিক্ট রেগুলেশন সো এইসব এইসব ব্যাপারগুলা আমাদেরকে সামনে নিয়ে আসতে হবে অ্যান্ড পয়েন্ট সুদ কন্টামিনেশনের যে ব্যাপারগুলা সেগুলোকে আমাদের কমাতে হবে আর তৃতীয়ত যেটা সেটা হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স হ্যাজ টু বি ম্যানেজড বাই এ অথরিটি উইদাউট এনি পলিটিক্যাল ইন্টারভেনশন অর ইন্টারভেনশন ফ্রম দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিকজ আমাদের দেশের আমলারা মনে করে তারা সব জানতা এই জন্যই তারা ওই সিঙ্গাইরে খনি পায় এবং কেউ কেউ মাটির নিচে গ্যাস উৎপাদন করে ফেলে তো সেই ধরনের ইন্টারভেনশন থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে এবং আমাদের দেশে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিলেটেড প্রফেশনগুলাকে উপযুক্ত লোক নিয়োগ করতে হবে যাতে করে তারা এই সব কাজগুলো করতে পারে আর যদি অস্ট্রেলিয়ার সম্পর্কে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে আমি মারি ডালিং বেসিনে কাজ করি মারি ডালিং বেসিন হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় বেসিন যে বেসিনের মধ্যে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স আছে এবং এই গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজ করা অনেক কমপ্লেক্স জব তবু সেটা আমরা করি এবং আমাদের একটা খুব রেজিমেন্টেড মনিটরিং রেজিম আছে যে আমরা আগে বাংলা এখন আর মেনুয়াল কোনো মনিটরিং হয় না এখন মনিটরিং ইস টোটালি অটোমেটেড লগার্স অ্যান্ড and telemetry and telemetry based on on gsm network bangladesh mobile phone network khub bhalo shudhumatro infrastructure toiri korle kichu kichu alakar boro boro aquifer gulote ki monitoring mode gula 
বোর্ডগুলা টেলিমেট্রির সাহায্যে যদি আমরা মনিটরিং করতে পারি তাহলে আমাদের ডাটা কোয়ালিটি অনেক উন্নত হবে আমি জাহিদ অটো ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের পরিচালক আমি তার কাছে এই কথা জানাতে চাই যে আমাদের মনে হয় আমাদের সময় এসেছে আমাদের উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ করে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স মনিটরিং করা এবং আমাদের উচিত হবে সেই ডাটা গুলোকে কোয়ালিটি এস্টিউট করে আমাদের যে কোনো ব্যবহার করা তো নাটশেল আমি বলতে চাই রিসোর্স ইজ অ্যাবেন্ডেন্ট ইফ ইউ ডোন্ট ম্যানেজ ইট ইট উইল এক্সটিংটেড সো আমার মনে হয় ইট ইজ হাই টাইম ফর বাংলাদেশ টু ডু গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট স্পেশালি ম্যানেজমেন্ট নট মনিটরিং এর পরে ম্যানেজমেন্ট ফেজটা ইমপ্লিমেন্ট করা এখন খুবই জরুরি দরকার আমার বাংলাদেশে কাজ করার অভিজ্ঞতা এবং অস্ট্রেলিয়ায় কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছি যে যে কোনো ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা ওয়ার্থ ওয়ার্থ মনিটরিং সিস্টেম থাকা দরকার ভালো মনিটরিং সিস্টেম না হলে ওটা ম্যানেজ করা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সুতরাং প্রথমে মনিটরিং সিস্টেমটাকে রোবাস্ট করতে হবে তারপরে এটাকে ইউজ করে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে তো আমার 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 বক্তব্য একটু আনস্ট্রাকচার ছিল আশা করি আপনারা নিজ গুলো ক্ষমা করবেন এবং আমি আমার এই বক্তব্য দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করলাম ধন্যবাদ गवेषणा कर ग्राउंड वाटर विभिन्न इश्यू गुल যেগুলো আপনারা আলোচনা করেছেন হ্যাঁ সেই বিষয়গুলির সঙ্গে উনি জড়িত আছেন তো আশা করি যে আপনাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে আনোয়ার জাহিদ সে ব্যাপারে আলোকপাত করবে আনোয়ার জাহিদের বক্তব্যের পর আমাদের যারা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন কিছু প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ তাদেরকে সবই নিয়ে বলছি তারা অপেক্ষা করেন এবং তারপর আপনাদেরকে স্ক্রিন দেওয়া হবে ধন্যবাদ প্লিজ कम्यूनिटी तर सब श्रद्धा रेखे आज के उपस्थित आवर प्रति श्रद्धा रेखे आलोचना शुरू कर शिक्षक मतिन सर प्रेजेंटेशन परवर्ती श्रद्धे सिनियर आलमगीर भाई टीपू भाई अनेक गुरुपूर्ण আলোচনা শুনলাম এবং অনেক মতামত পেয়েছি ওনাদের আলোচনায় অনেকগুলো ভালো ভালো পরামর্শ এসেছে এবং আমি আশা করি যে আমার প্রেজেন্টেশন থেকে আপনারা কিছু কিছু বিষয়ে যে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করি সেগুলো দেখতে পারবেন আর একটা কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশ কিন্তু কাগজে কলমে অনেক শক্তিশালী আপনারা যারা বাংলাদেশের খবর রাখেন আমাদের দেশে পলিসি প্ল্যানিং অ্যাক্ট কোনো বিষয়ে এগুলোর কোনো কমতি নেই এগুলো হচ্ছে বিশ্বমারে আমাদের দুর্বলতা যেটা আমাদের ইমপ্লিমেন্টেশন স্টেজটা সেটা আমাদের অর্থ সংকটের জন্য হোক আমাদের লোকবলের সংকটের জন্য হোক কিংবা আমাদের সিনসিয়ারিটির দুর্বলতার জন্য হোক সেখানে আমরা পিছিয়ে আছি তো আমি মূলত আমার এই প্রেজেন্টেশনে ম্যানেজমেন্ট এবং মনিটরিং আসপেক্টে কথা বলবো যে বিষয়গুলো পূর্ববর্তী আলোচনায় উঠে এসেছে আমি একটু বলি যে আমি ওয়াটার বোর্ডে চাকরি করার পাশাপাশি এই মুহূর্তে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অফ সয়েল ওয়াটার অ্যান্ড এনভারনমেন্টে পার্ট টাইম টিচার হিসেবে কাজ করছি এবং জিওলজি ডিপার্টমেন্টে আমি পার্ট টাইম টিচার ছিলাম তো আমাদের অনেকেই কখনো ভাবেন নাই যে যে দেশে সাতশোর উপর নদী আছে যে দেশে বছরে প্রায় পঁচিশশো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয় সেখানে পানির ক্রাইসিস নিয়ে কথা বলতে 
কিন্তু আজকে আমাদের পানির ক্রাইসিস নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে এখনো বাংলাদেশে সরকারের হিসাবেই প্রায় বারো পার্সেন্ট মানুষ তার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য যে পানির প্রয়োজন এডিকুয়েটলি সেই পানিটা পাচ্ছে না বারো পার্সেন্ট কিন্তু হিউজ নাম্বার্স অফ পপুলেশন এই জন্য আমাদেরকে ওয়াটার সেক্টর নিয়ে গ্রাউন্ড ওয়াটার নিয়ে ভাবার সময় এসেছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য তার একটা সাস্টেনেবল ম্যানেজমেন্টের পথ আমাদেরকে বের করে নেওয়ার সময় এসেছে তা আমরা এখন সবার জন্য পানির কথা বলছি তো এখন সবার জন্য পানি দিতে পারবো কি পারবো না ওইটা জানার জন্য আমাদেরকে স্টাডি ইনভেস্টিগেশন মনিটরিং তথ্যপত্র সংগ্রহ করতে হয় তো সবার জন্য পানি দিতে যে ওয়াটার রিসোর্সটা অ্যাসেসমেন্ট করাটা ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে যে আমার যে ফার্স্ট প্রায়োরিটি যেটা আমাদের থাকে ড্রিঙ্কিং স্যানিটেশন হাইজিন এই পানিটা প্রথমে সবার জন্য এনশিওর করতে হবে এবং পানির ডেভেলপমেন্ট করতে যে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমরা যাতে যে সীমাবদ্ধ ফ্রেশ ওয়াটার রিসোর্স আছে এইটার জন্য আমরা নষ্ট বা দূষিত না করি আবার আমরা পাশাপাশি কিন্তু বাংলাদেশ শুধু আমাদের ম্যানেজমেন্টের দুর্বলতাই নয় ন্যাচারাল কারণেও আমরা ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট থেকে অনেক সময় পিছিয়ে যাই কারণ বাংলাদেশ এমন কোন হাইড্রোমেটোলজিক্যাল ডিজাস্টার নেই সুনামি ছাড়া যেটা বাংলাদেশ সাফার করে না বন্যা সাইক্লোন টর্নেডো সব কিছুই বাংলাদেশে ঘুরে ফিরে আসে এবং আমাদের ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের উপর একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তো যাই হোক এই গ্লোবাল গোল বা এসডিজি কে বাস্তবায়ন করার জন্য গভর্নমেন্টও চিন্তা ভাবনা করে এবং দু হাজার তে গভর্নমেন্ট যে ওয়াটার অ্যাক্ট করেছে সেখানে কিন্তু এই পানি ব্যবহারের একটা প্রায়োরিটিও তুলে ধরা হয়েছে তো একটি আইনে বলা হচ্ছে পানি ব্যবহারের প্রায়োরিটিটা কেমন প্রথমে অবশ্যই পোর্টেবল ড্রিঙ্কিং অথবা হাউসহোল্ড তারপর হচ্ছে এগ্রিকালচার একোয়াকালচার মানে ফুড সিকিউরিটি তারপর দেখেন আমার যখন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সাপ্লাইটা এনশিওর হলো আমার যখন ফুড সিকিউরিটি এনশিওর হলো তারপর কিন্তু বলা হচ্ছে আলমগীর ভাই হাইলাইট করছিলেন যে আমরা এনভারনমেন্ট নিয়ে ভাবি না আমাদের ডকুমেন্টে কিন্তু আছে আমার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফুড সিকিউরিটির পর আমাকে ইকোসিস্টেমের জন্য পানির ব্যবহারটা এনশিওর করতে হবে ইকোসিস্টেম সেখানে ওয়াইল্ড লাইফ বায়োডাইভার্সিটি আমার নদীতে নদীকে বেঁচে থাকার জন্য তার মিনিমাম যে ফ্লোটা দরকার এই ফ্লোটা রেখে তারপর অতিরিক্ত পানিটা ব্যবহার করা যাবে কাজেই ইকোসিস্টেমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার মানে আমি গ্রাউন্ড ওয়াটার আমরা জানি যে আমাদের যে হাইড্রোলজিক ইকুয়েশন আমাদের যেটা আমরা পড়ি যে প্রতি বছর আমার একটা সিস্টেমে যে পরিমাণ রিচার্জ হবে তার বেশি আমি ওই এফিফার থেকে ডিসচার্জ করতে পারবো না যদি বেশি ডিসচার্জ করি তখনই হচ্ছে যে আমার ওয়াটার কোয়ান্টিটি অথবা কোয়ালিটির মধ্যে ক্রাইসিস সৃষ্টি হবে তো এখন আমার ড্রিঙ্কিং পারপাস ফুড সিকিউরিটি নেচার ঠিক রেখে যদি আমার পানি থাকে তারপর আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা আদার ইউজের কথা চিন্তা করব এটা সার্বিক ওয়াটার রিসোর্সের ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে এখন আমাদের হয় কি আমাদের প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং বর্ষাকালে দেখা যায় বাংলাদেশ যেহেতু লো এলিভেটেড কান্ট্রি দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট এলাকা প্রতি বছর বর্ষাকালে কয়েকদিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত পানির নিচে থাকে তা আমাদের কিন্তু বর্ষাকালে এত পানি আসার পরও আমরা পনেরো পার্সেন্ট এলাকার মতো এরিয়াতে আমরা কোনো ক্রপ উৎপাদন করতে পারি না আবার যখন ড্রাই পিরিয়ডে আমাদের পানির প্রয়োজন হয় তখন দেখা যায় যে আমাদের অনেক নদীর পানি শুকিয়ে যায় তখন ড্রাই সিজনে আমাদের খাদ্য শস্য কেন উৎপাদন করতে হয় আমরা সবাই জানি বাংলাদেশ একটা ছোট্ট দেশ কিন্তু তার পপুলেশন অনেক বেশি যার জন্য আমাদের সারা বছরই একসময় আমরা একটা জমিতে হয়তো একবার ফসল ফলাতাম এখন দেখা যাচ্ছে ওই জমিতে আমাদেরকে তিনবার চারবার ফসল ফলাতে হয় এই জন্য ঘুরে ফিরে সারা বছরই আমাদের পানির প্রয়োজন হয় তো এখন এই আমাদের খাদ্য চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পানির ব্যবহারটা বাড়লো এবং ধীরে ধীরে আমরা একসময় আমরা রেঞ্জ ফেড ইরিগেশন অভ্যস্ত ছিলাম আমরা সারফেস ওয়াটার ইউজ করে ইরিগেশন দিতাম এখন সারা বছর যেহেতু আমাদের পানির প্রয়োজন হয় আমরা ধীরে ধীরে গ্রাউন্ড ওয়াটারের উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলাম আর গ্রাউন্ড ওয়াটার একটা ইরিগেশন ওয়েল চল্লিশ পঞ্চাশ ফিটে বসানো খুব সহজ লেস এক্সপেন্সিভ প্রতিটা গ্রামেই লেবার পাওয়া যায় এই জন্য আপনার গ্রাউন্ড ওয়াটারের ব্যবহারের উপর কৃষকরা বেশি আগ্রহী হয়ে যাচ্ছে যদিও আমাদের ন্যাশনাল ওয়াটার পলিসি উনিশশো নিরানব্বইতে স্পষ্ট বলা আছে যেখানে নদীতে সারা বছর পানি থাকবে সেখানে ইরিগেশনের জন্য গ্রাউন্ড ওয়াটার ব্যবহার করা যাবে না সারফেস ওয়াটার ব্যবহার করতে হবে কিন্তু বাস্তবে একটা টিউবওয়েল সহজে ম্যানেজ করা যায় ইনস্টল করা যায় এই জন্য আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটারটা ব্যবহার করছি বেশি বেশি এবং এতে করে কি হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে দুটা ওয়েলের যে মিনিমাম ওয়েল স্পেসিংটা থাকতে হয় সেটা আমাদের অনেক জায়গায় নট অনলি ঢাকা সিটি বাট অলসো আপনার রুরাল এরিয়াতেও 
আমরা ইরিগেশন ওয়েলের ক্ষেত্রে এই মিনিমাম ওয়েল স্পেসিং টা মেনটেন করতে পারছি না ফলে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্সে ডিপ্রেশন হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো মতিন স্যার এবং পূর্ববর্তী বক্তারা আলোচনা করেছেন আমি ডিটেল যাচ্ছি না তো এখন দেখা যাচ্ছে পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তৃতায় আমরা জেনেছি বাংলাদেশে প্রায় আটানব্বই নিরানব্বই পার্সেন্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের পানিটা আসে গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে এবং প্রায় ইরিগেশন পিরিয়ডে প্রায় এইটি পার্সেন্ট ইরিগেশন ওয়াটারটা আসে গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে তো অলরেডি দেয়ার ইজ এ হিউজ স্ট্রেস অন গ্রাউন্ড ওয়াটার তো আমরা এই একটা ফিগার থেকে যদি একটা স্লাইডে যদি দেখি মতিন স্যার এগুলো দেখিয়েছেন তাহলে আমরা এখন বাংলাদেশে গ্রাউন্ড ওয়াটার বিভিন্ন এলাকায় ঢাকা সহ বরেন্দ্র এলাকায় আমার ওই ওয়াটার টেবিল পারমানেন্টলি নেমে যাচ্ছে ঢাকাতে এখন ওয়াটার টেবিল সারফেস থেকে পঁচাত্তর মিটার নিচে নেমে গেছে যেটা হয়তো পঞ্চাশ বছর আগে এক মিটারের মধ্যে ছিল বরেন্দ্রে প্রায় পঞ্চাশ ষাট মিটার নেমে গেছে অনেক এলাকাতে আমরা আর্সেনিকে সাফার করছি আমরা স্যালিনিটিতে সাফার করছি তাহলে এই যে আমরা ম্যাপ গুলো তৈরি করছি এই যে আমরা তথ্যগুলো দিতে পারছি এটা কিন্তু আমরা যদি রিসোর্সটাকে মনিটর না করতাম ওয়াটার লেভেল ওয়াটার কোয়ালিটি যদি মনিটর না করতাম আমরা কিন্তু এই ইনফরমেশন গুলো পেতাম না কাজে একটা সাস্টেনেবল ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদের এই ইনফরমেশন গুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এই ইনফরমেশন গুলো সংগ্রহের ক্ষেত্রে ওয়াটার বোর্ড একটা বড় রোল প্লে করছে আমাদের এখানে হ্যাঁ মাঝে মধ্যে হয়তো আমাদের ইনসিনসিয়ারিটি বা আমাদের ফান্ডের অভাব হয় লোকবলের অভাব হয় তখন হয়তো আমাদের গতিটা একটু পিছিয়ে যায় তো আমরা কিন্তু তারপরও ওয়াটার বোর্ড কিন্তু গত সিক্সটি ইয়ার্স ধরে হাইড্রোলজিক্যাল ডেটা গুলো কালেক্ট করছে নট অনলি গ্রাউন্ড ওয়াটার ওয়াটার বোর্ড হাইড্রোলজিক সাইকেলের যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে প্রেসিপিটেশন থেকে শুরু করে ইভাপোরেশন থেকে শুরু করে সারফেস ওয়াটার লেভেল রিভার ডিসচার্জ এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি সবগুলো হাইড্রো মেটিওলজিক্যাল প্যারামিটার কিন্তু ওয়াটার বোর্ড গত সিক্সটি ইয়ার্স ধরে মনিটর করে আসছে এগুলো আপনারা যারা ওয়াটার বোর্ডের সঙ্গে ইনভলভ ছিলেন তারা জানেন যে ওয়াটার বোর্ড এক্সপ্লোরেটরি বোরিং করে বাংলাদেশের একুইফার গুলোকে আইডেন্টিফাই করে ওয়াটার বোর্ড প্রায় দু হাজারের মতো এই পর্যন্ত এক্সপ্লোরেটরি বোরিং করেছে আমাদের কাছে দু হাজারের মতো লিথোলজিক লগ আছে ডাউন টু দি ডেপথ অফ থ্রি হান্ড্রেড ফিফটি মিটার অথবা এগারোশো বারোশো ফিট তাহলে শুধু আমাদের কাছেই না ডিপিএচ এর কাছে এই লিথোলগ আছে বিএডিসি এর কাছে লিথোলগ আছে আমরা যদি এখন সবগুলো লিথোলজিক লগকে একসঙ্গে করে ম্যাপিং করি আমরা পুরো বাংলাদেশ ইভেন ইউনিয়ন লেভেল পর্যন্ত আমরা এই পেপারের ম্যাপিংটা করতে পারবো তো হ্যাঁ ওই কোর্ডিনেশনের অভাবের কথা বলেছেন সেখানে আমাদের সমস্যা আছে কিন্তু আমাদের হাতে এখন যথেষ্ট তথ্য উপাত্ত আছে আমাদের এই একিফারের ম্যাপিংটা করার জন্য তাহলে এগুলো আমি আমাদের বিভিন্ন লক থেকে কিছু কিছু ক্রস সেকশন দেখাচ্ছি এখানে ব্লু হচ্ছে একিফার গ্রে হচ্ছে একুইটার তো আমরা কিন্তু এখন চাইলে ইউনিয়ন লেভেলে ইভেন মোটামুটি গ্রাম পর্যন্ত না যেতে পারলেও আমরা খুব রুট লেভেল পর্যন্ত আমরা একিফারের ম্যাপিংটা আমরা করতে পারি তো এখনো যার যার প্রয়োজন মতো তারা ডাটা নিয়ে তার তার এলাকার মেপিং গুলো করতে পারে তারপর আসি গ্রাউন্ড ওয়াটার মনিটরিং প্রসঙ্গে এই ব্যাপারে মতিন স্যার অনেক কথা বলেছেন তো ওয়াটার বোর্ড যাত্রা শুরু করেছিল প্রায় বারোশো সত্তরটা বারোশো বাহাত্তরটা মনিটরিং ওয়েল নিয়ে বাদিকের ম্যাপটা যদি আপনারা দেখেন তবে এই মনিটরিং ওয়েল গুলো যেহেতু আগে সেলো গ্রাউন্ড ওয়াটারটাই ফ্রেশ ছিল অ্যাভেলেবল ছিল এই মনিটরিং ওয়েল গুলো মোস্টলি পনেরো বিশ পঁচিশ মিটার ডেপথ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ এই বারোশো বাহাত্তরটা মনিটরিং ওয়েল আমরা প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে ডাটা কালেক্ট করছি মেনুয়ালি সপ্তাহে একবার করে তারপর যখন আর্সেনিকের শ্যালো গ্রাউন্ড ওয়াটারে আর্সেনিক কন্টামিনেশনটা এলো তারপর আমাদের কোস্টাল এরিয়াতে আমাদের স্যালাইনিটিটা বেশি বেশি অ্যানক্রোচ করলো ইভেন ইন্টারমিডিয়েট ডেপথ তো স্যালাইনিটি চলে গেল তখন আমরা ভাবলাম আমাদের এই শ্যালো মনিটরিং নেটওয়ার্কটা ডিপে এক্সটেন্ড করা প্রয়োজন তখন আমরা বাংলাদেশের ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের প্রজেক্টে কোস্টাল বেল্টে একটা প্রজেক্ট করলাম যেটার দায়িত্বে আমি ছিলাম সেখানে আমরা তিনশো পঞ্চাশ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিভিন্ন ডেপথে আমরা প্রায় ছশো তেত্রিশটা নতুন মনিটরিং ওয়েল বসালাম এবং ডাটা কালেক্ট করে আমরা বেস লাইন স্টাডি অ্যাসেসমেন্ট বা অ্যানালাইসিস করলাম তো আমাদের এই ডিপ মনিটরিংটা আমরা কোস্টাল দিয়ে শুরু করেছিলাম রিসেন্টলি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্টে আমি প্রজেক্ট ডিরেক্টর না কিন্তু গ্রাউন্ড ওয়াটারের পার্টটা আমি খুব গভীরভাবে সুপারভাইজ করছি এই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্টের আন্ডারে আবার আমরা বাংলাদেশের সিক্সটি নাইন লোকেশনে আপনি ডান পাশের ম্যাপটা যদি দেখেন সিক্সটি নাইন লোকেশনে আমরা ক্লাস্টার টুয়েল বসিয়েছি ডাউন টু দি ডেপথ অফ তিনশো মিটার এক একটা লোকেশনে চারটা করে ওয়েল বসিয়েছি লিথোলজি অনুযায়ী বিভিন্ন ডেপথে ওয়েল গুলো বসানো হয়েছে বিভিন্ন ডেপথের
আমার প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা অলরেডি আমাদের এখন দু হাজার দুশো বাইশটা মনিটরিং এর আছে তার মধ্যে নশো পাঁচটা ইনক্লুডিং অল ক্লাস্টার ওয়েলস এট ওয়ান হান্ড্রেড টেন লোকেশন একশো দশ লোকেশনে চারশো চল্লিশটা ক্লাস্টার ওয়েল এবং সিঙ্গেল ওয়েল নশো পাঁচটা ওয়েলে আমরা অটোমেশনের কাজ শুরু করেছি তাহলে এখানে অটোমেশনের মাধ্যমে আমরা ওয়াটার লেভেল এবং স্যালাইনিটি হাইড্রোলিক ইলেকট্রিক কন্ডাক্টিভিটি ডাটাটা মনিটর করব এবং এটা টেলিমেট্রির মাধ্যমে আমাদের সার্ভারে আমাদের ডাটাবেজে চলে আসবে তাহলে আমরা এই কাজটা শুরু করেছি এখন প্রবলেম হচ্ছে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এগুলো মেনটেন করা এই প্রসঙ্গে আমি পরে আসছি কিন্তু আমরা শুরু করেছি তো আমি আশা করি আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমাদের এই নয়টা নয়শো পাঁচটা ওয়েল অটোমেশন হয়ে যাবে এবং এ পর্যন্ত প্রায় দুশোর মতো ইনস্টল হয়ে গেছে এবং এগুলো থেকে কিন্তু ডাটা আসা শুরু হয়ে গেছে তো এটা ক্লাস্টার ওয়েলের একটা নমুনা বিভিন্ন ডেকতে যে ওয়েলগুলো বসানো হয় এগুলো আমাদের সারা দেশে যে আমরা যে ওয়েলগুলো বসিয়েছি তার কিছু চিত্র তা আমরা এখন পর্যন্ত মেনুয়ালি মেজার করছি আমরা এখন ধীরে ধীরে অটোমেশনের দিকে যাচ্ছি তো এই ডেটা গুলো দিয়ে আমরা কি করতে পারি আমরা সবাই জানি আমরা সারফেস থেকে কত নিচে ওয়াটার টেবলটা আছে এটা ইম্পর্টেন্ট একটা টিউবওয়েল ডিজাইন করার জন্য তারপর আমরা ফ্লো ডিরেকশনটা জানতে পারি ফ্লো ডিরেকশনটা ইম্পর্টেন্ট যে আমার কোনো কন্টামিনেন্ট সোর্স থেকে আমার শহরের দিকে কোনো কন্টামিনেন্ট আসবে কি না তারপর হচ্ছে আমরা এই ডেটাগুলো ইউজ করে ওয়াটার লেভেল ডেটাগুলো ইউজ করে আমরা একিফার ওয়াইজ আমরা রিচার্জ এস্টিমেট বা ক্যালকুলেট করতে পারি মডেলের মাধ্যমে করতে পারি বিভিন্ন ইকুয়েশনের মাধ্যমে করতে পারি কাজেই এই ডাটাগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট তাহলে এবার আসি আমরা ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং এ ওয়াটার বোর্ডের ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিংটা খুব স্ট্রং ছিল না আমাদের কোনো ভালো ল্যাব ছিল না তা আমরা ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা অ্যাটমিক অ্যাবজেকশন স্পেক্টর ফটোমিটার কিনেছি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা আয়ন প্রোমাটোগ্রাফ কিনেছি এগুলো হচ্ছে আমাদের এই প্রজেক্ট চলাকালীন স্যাম্পলিং এর কিছু চিত্র আমরা অনেক ফরেনারদেরকে ওইখানে ইনভলভ করার চেষ্টা করেছি হাই কোয়ালিটি রিসার্চ এবং ট্রেনিং এর জন্য তো আমরা ওয়াটার কোয়ালিটিটাও আমরা মনিটর করার চেষ্টা করছি প্রায় পঁচিশটা প্যারামিটার এবং আমার প্ল্যান হচ্ছে প্রায় এই যে একশো দশটা যে ক্লাস্টার ওয়েল আগামী বছর থেকে এই একশো দশটা ক্লাস্টার ওয়েলে স্যাম্পলিং হবে চারশো চল্লিশটা স্যাম্পল এবং আমরা ডেপথ ওয়াইজ ওয়াটার কোয়ালিটিটা মনিটর করব তো অলরেডি আমরা কিছু বেসলাইন স্টাডি করেছি এগুলো আমাদের ওয়াটার বোর্ডের ল্যাবরেটরির কিছু চিত্র তো একইভাবে আমরা ওয়াটার কোয়ালিটি যদি ম্যাপ করে দেই এটা হচ্ছে কোস্টের ডেপথ ওয়াইজ সাড়ে তিনশো মিটার ডেপ পর্যন্ত ডেপথ ওয়াইজ স্যালানিটির কিছু ম্যাপ এই ম্যাপ গুলো দেখলে একজন ল্যান্ড বুঝতে পারবে যে তার এলাকায় কোন ডেপথে স্যালানিটির কি অবস্থা সেই অনুযায়ী সে তার ওয়াটার রিসোর্স ইউজের প্ল্যানিংটা করতে পারবে তো এইগুলো কিছু ম্যাপের চিত্র পিটলেটিনের কথা এসেছে ব্যাকটেরিয়াল কন্টামিনেশনের কথা এসেছে সেখানেও আমরা স্টাডি করেছি মনিটরিং ওয়েল বসিয়ে দেখেছি যে কি কোন হাইড্রোজিওলজিক কন্ডিশনে ব্যাকটেরিয়া গুলো কতদূর পর্যন্ত মুভ করতে পারে তো আমরা কিন্তু স্টাডি ইনভেস্টিগেশন গুলো করছি এবং এই যে আমাদের যে বিভিন্ন তথ্যপত্র আসছে এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা রিস্ক ম্যাপিংও করছি তাহলে রিস্ক ম্যাপিং থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন এলাকাতে ওয়াটার টেবিলটা কিরকম স্ট্রেস এর মধ্যে আছে গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স এবং কোয়ালিটির দিক দিয়ে ওই ওয়াটার রেজিমটা কতটুকু স্ট্রেস এর মধ্যে আছে ওয়াটার বোর্ড আপনারা জানেন যে একিপারের হাইড্রোলিক প্রপার্টিস ডিটারমিন করে আমরা একিপার পাম্প টেস্ট করি আগে মূলত ইন্টারমিডিয়েট ডেপথ একিপারের একিপার পাম্প টেস্ট করতাম দুশো তিনশো ফিট গভীরতায় এখন আমরা নশো হাজার ফিট গভীরতার একিপারেরও একিপার পাম্প টেস্ট করছি তো এই একিফার পাম্প টেস্ট আপনারা জানেন যে এই হাইড্রোলিক প্রপার্টিস গুলো ইভেন ম্যাথমেটিক্যাল মডেল করার ক্ষেত্রে অনেক কাজে লাগে এবং মডেলের মাধ্যমে আমরা বর্তমান ডাটা গুলোকে ইউজ করে ফিউচারকে প্রেডিক্ট করতে পারি এবং ফিউচার প্রেডিক্ট করতে পারলে ফিউচারে আমাদের ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টটা কেমন হওয়া উচিত সেটা আমরা এখন থেকেই প্ল্যানিং করতে পারি তো এইগুলা একিফার পাম্প টেস্টের কিছু চিত্র একইভাবে হাইড্রোলিক প্রপার্টিস এর কিছু ম্যাপ আমি এখানে তুলে ধরলাম তো আপনারা জানেন এক সময় ওয়াটার বোর্ড অনেক টেকনিক্যাল পেপার পাবলিশ করতো নাইনটিস পর্যন্ত তারপর থেকে জনবলের স্বল্পতার জন্য হোক আমাদের আগ্রহের অভাবের জন্য হোক পাবলিকেশনের সংখ্যাগুলো ছিল না বললেই চলে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি গ্রাউন্ড রোডের আসার পর আবার পাবলিকেশন শুরু করলাম ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রায় পঁচাশিটা পাবলিকেশন আছে এবং মোস্টলি এই পাবলিকেশন গুলো গ্রাউন্ড ওয়াটারের ডেটা অথবা গ্রাউন্ড ওয়াটারের নেটওয়ার্ক নিয়ে দেশি বিদেশি বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সহায়তায় আমরা এই স্টাডি গুলো করে পাবলিকেশন গুলো করছি এই পাবলিকেশন গুলো মোস্টলি আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটারের নেটওয়ার্ক বা ডাটা ইউজ করে করা হয়েছে তাহলে এই পাবলিক
তো পাবলিকেশন গুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে কোথায় আমাদের ডেটা গ্যাপ আছে কোথায় আমাদের লিমিটেশন আছে তখন আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে ওই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমরা প্ল্যানিং গুলো করতে পারি তো আমরা এখন পাবলিকেশনের উপরও জোর দিয়েছি তো এখন আমরা একটু পলিসির প্রসঙ্গে আসি আমি শুরুতেই বলেছি বাংলাদেশে অনেক পলিসি আছে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে এখানে আমি দেখিয়েছি যে ওয়াটার অ্যাক্টে ওয়াটার ইউজ এর প্রায়োরিটির কথা বলা হয়েছে ওয়াটার রুলস দু হাজার যেটা হয়েছে এখানে আপনার রিসোর্স এর সাস্টেনেবল ইউজ এর জন্য ডিস্ট্রিক্ট উপজেলা এবং ইউনিয়ন লেভেলে কমিটি গঠনের কথা বলা আছে এবং কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে এই যে টিউবওয়েল এর লাইসেন্সিং এর প্রসঙ্গ এসেছে কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে সে উপজেলা একটা ইউনিয়ন লেভেল কমিটি সে কি দেখবে ওই ইউনিয়নে ওয়াটার রিসোর্সটা কেমন আছে এবং কোন রিসোর্স থেকে কোন সেক্টরের জন্য পানির বরাদ্দটা দেওয়া যায় অথবা যায় না তাহলে সার্বিক বিষয়টা অ্যানালাইসিস করে ওই কমিটি জেলা পর্যায়ে উপজেলা পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে একজন যদি অ্যাপ্লিকেশন করে ওয়াটার ইউজের জন্য সার্ফেস ওয়াটার হোক গ্রাউন্ড ওয়াটার হোক তখন তাকে লাইসেন্স দেওয়া হবে কি হবে না সেই কমিটি তথ্যপত্র যাচাই বাছাই করে এগুলো দেখবে তবে প্রশ্ন আছে যে ওই কমিটি কিভাবে তথ্যপত্র কিভাবে সেখানে ওয়াটার স্টেজ বা ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটিটা যাচাই করবে এই প্রসঙ্গে আমি একটু পরে আসছি পরবর্তীতে বাংলাদেশ ডেল্টা প্লেন হয়েছে তো ডেল্টা প্লেনে একশো বছর মেয়াদি একটা প্ল্যান সরকার করেছে আপনারা জানেন তো এখানে মূলত সবগুলো সেক্টরই ওয়াটারের উপর ডিপেন্ডেন্ট এবং এই ডেল্টা প্লেনে যত কর্মসূচি আছে তার প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্টই ওয়াটার ডিপেন্ডেন্ট ফর্চুনেটলি ডেল্টা প্লেনের গ্রাউন্ড ওয়াটার বেজল্যান্ড স্টাডিটা আমার করা এবং তার ভিত্তিতে ওখানে প্রায় চার পাঁচটা মনিটরিং ইনভেস্টিগেশন এবং ম্যানেজমেন্টের প্রজেক্ট ইনক্লুড করা হয়েছে আমি প্রপোজালগুলো তৈরি করে দিয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে এই যে মনিটরিং নেটওয়ার্কটাকে মডার্নাইজ করা এক্সপ্যান্ড করা যেটা অলরেডি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা শুরু করেছি তারপর হচ্ছে যে প্রিপারেশন অফ ওয়াটার বাজেট অ্যান্ড অ্যালোকেশন প্ল্যান এটা অস্ট্রেলিয়াতে খুব সুন্দরভাবে করা হয় তাহলে ওয়াটার বাজেট এবং অ্যালোকেশন প্ল্যানটা কিভাবে করা হবে কারা এটার দায়িত্বে থাকবে এই বিষয়গুলো এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা বের করব এটা এখনো শুরু হয়নি তারপর হচ্ছে ম্যানেজ রেকি ফর রিচার্জ যেসব জায়গায় ওয়াটার রিসোর্স ডিপ্লিট করছে সেখানে রিসোর্সটাকে কিভাবে এনহ্যান্স করা যায় তার অ্যাভেলেবিলিটিটা সেই ব্যাপারে ম্যানেজ রেকি ফর রিচার্জেরও আমরা একটা ন্যাশনাল লেভেলে প্রজেক্ট করার চিন্তা ভাবনা করছি তো এগুলো ডেল্টা প্ল্যান থেকে নেওয়া তো এখন আসছে এই ওয়াটার বাজেট এবং অ্যালোকেশন প্ল্যান যেটা ডেল্টা প্ল্যানে উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক হুবহু আমার এই স্লাইডটাই ডেল্টা প্ল্যানে ইনক্লুড করা হয়েছে তো আমরা কিভাবে ওয়াটার বাজেট এবং অ্যালোকেশন প্ল্যান করতে পারি আমরা যদি উপজেলা লেভেলে চিন্তা করি প্রতিটা ইউনিয়ন কনসিডার করে প্রথমে আমাকে ওই উপজেলায় এখানে হাইড্রোজিওলজিক্যাল বাউন্ডারির প্রসঙ্গ আসছে কিন্তু যখন আমরা অ্যালোকেশনে যাব আমাদের হয়তো উপজেলা বা ইউনিয়ন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইউজ করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াটার বাজেটে যখন যাব প্রথমে আমার একটা উপজেলায় আমার রিসোর্স অ্যাভেলেবল ইউজেবল কি আছে সারফেস ওয়াটার গ্রাউন্ড ওয়াটার রেইন ওয়াটার তারপর হচ্ছে যে আমার ওই উপজেলায় বিভিন্ন সেক্টরের জন্য ডিমান্ড কি আছে ড্রিঙ্কিং এর জন্য ডিমান্ড কি আছে এগ্রিকালচার ইরিগেশনের ডিমান্ড কি আছে ইন্ডাস্ট্রি থাকলে তার ডিমান্ড কি আছে এবং অবশ্যই আমার এনভায়রমেন্টের জন্য ডিমান্ড কি আছে এখন আমি রিসোর্স পেলাম ইউজেবল ডিমান্ড পেলাম যদি আমার রিসোর্স বেশি থাকে ডিমান্ড কম হয় আমি সবার ডিমান্ড ফুলফিল করতে পারবো যদি আমার রিসোর্স কম থাকে ডিমান্ড বেশি থাকে তখন আমরা এডিশনাল রিসোর্সটা কিভাবে ম্যানেজ করব সেটা নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে তো এই এডিশনাল রিসোর্সটা ম্যানেজ করার জন্য আমরা রেইন ওয়াটার হার্ভেস্ট করতে পারি আমাদের বর্ষা মৌসুমের সার্ফেস ওয়াটারটা ধরে রাখার জন্য স্কিম করতে পারি এবং ম্যানেজ রেখে পর রিচার্জ করতে পারি এগুলো করে আমরা হয়তো এই যে আমার অ্যাভেলেবল রিসোর্সটা যে উপজেলা বা ইউনিয়নে কম থাকবে সেখানে এই ধরনের স্কিম করে আমরা এডিশনাল রিসোর্সটাকে আমরা হয়তো ম্যানেজ করতে পারবো আনোয়ার জাহিদ বিনয়ের সঙ্গে বলছে আপনি যদি আরেকটু সংক্ষিপ্ত করতে পারেন আমার আর দু তিনটা স্লাইড ম্যানেজমেন্টেশন আছে কিনা আলমগীর ভাই সুন্দর করে বলেছেন মতিন স্যার বলেছেন টিপু ভাই বলেছেন যে আমরা ইউজ করে যাচ্ছি ইউজ করে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের একক কোন অর্গানাইজেশন নাই এই রিসোর্সটাকে ব্যবস্থাপনা করার জন্য তো এটা আমরা বিভিন্ন ফোরামে বলে যাচ্ছিলাম বলে যাচ্ছিলাম সম্প্রতি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে আমাকে অ্যাসাইন করা হলো এই পানি ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি একক প্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য তা আমি অলরেডি আপনাদেরকে সুখবর দিতে চাই যে আমি অলরেডি এটা রিপোর্ট তৈরি করে 
বাংলাদেশ ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই নাম দিয়ে আমি একটা খসড়া রিপোর্ট ওয়াটার বোর্ডে সাবমিট করেছি যেটা ওয়াটার বোর্ড যাচাই বাছাই করে মিনিস্ট্রিতে পাঠাবে সেখানে একটা কান্ট্রি ওয়াইড একটা সেট আপ অর্গানাইজেশনাল সেট আপও আমি তৈরি করে দিয়েছি প্রায় দু হাজার জনের একটা সেট যেখানে তিন শতাধিক ভূতত্ত্ববিদ থাকবে ভূতত্ত্ববিদ অথবা হাইড্রোজিওলজিস্ট এবং তারা থাকবে লিডিং রোডে তো কাজেই এগুলো এটা মাত্র শুরু মাত্র শুরু কবে হবে আমি জানি না কিন্তু শুরু যেহেতু হয়েছে আমি আশাবাদী এটা অদূর ভবিষ্যতে এই ধরনের একটা অর্গানাইজেশন হবে যেই অর্গানাইজেশন এই যে ডাটা গুলো অ্যানালাইসিস করে ওই যে উপজেলা বা ইউনিয়ন লেভেলের কমিটি গুলো আছে যারা লাইসেন্সিং এর সাথে ইনভলভ থাকবে তাদেরকে কিন্তু এই অর্গানাইজেশন পুরো সাপোর্টটা দিতে পারবে রিসোর্স অ্যাসেসমেন্ট এবং ডিমান্ড অ্যাসেসমেন্টের জন্য তো এখানে কিছু ডেল্টা প্লেন আমি যে রিকমেন্ডেশন গুলো দিয়েছিলাম এগুলো আছে এগুলো আমি পড়ছি না এগুলো আপনারা সবাই জানেন তো আমি এখানেই আমার আলোচনাটা শেষ করছি শুধু এই স্লাইডটার ব্যাপারে এক সেকেন্ড বলি এটা আমি সব জায়গায় দেখাই স্টুডেন্টদের দেখাই যে রিসোর্স থাকলে আনটাস্ট হলে নেচার ভালো থাকবে কিন্তু মানুষ তার প্রয়োজনে রিসোর্স ইউজ করবে কিন্তু একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত যদি ইউজ করা হয় নেচার ঠিক থাকবে ঢাকার মতো মাত্রিক মাত্রাতিরিক্ত গ্রাউন্ড ওয়াটার রিসোর্স ইউজ করলে নেচারে ডিস্টারবেন্স হবে কিন্তু সেই অবস্থা থেকে আমরা একদম ন্যাচারাল কন্ডিশনে না যেতে পারি সহনশীল অবস্থায় আসতে পারবো যদি এই তথ্য গুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করে আমরা ঠিকভাবে রিসোর্সটাকে ম্যানেজ করি তো সবাইকে ধন্যবাদ আমার কথা শোনার জন্য ধন্যবাদ আনোয়ার জাহিদ আপনি অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন এবং আমাদের যেসব প্রশ্ন ছিল আমাদের ভেতরে এবং অন্যান্য বক্তারাও যে প্রশ্ন রেখেছেন তার অনেক উত্তর আপনি আপনার বক্তব্যের মধ্যেই আপনি দিয়েছেন তো আমরা আপনি যে আমাদের মধ্যে আশাবাদ জাগিয়েছেন আমাদের অনেক বিষয়ে ল্যাকিং আছে সেই ল্যাকিং গুলো দূর হচ্ছে আপনার নেতৃত্বে সেটাই আমাদের একটা গৌরবের বিষয় যে আমাদের একজন লোক যে তিনি এই বিষয়গুলো হ্যাঁ এটা সরকারের পলিসিরও বিষয় আছে এবং তার সঙ্গে জড়িত আছেন এবং বিষয়গুলো সমাধানের চেষ্টা করছেন তো ধন্যবাদ আপনাকে তো এর মধ্যে এরপর আমাদের কয়েকজন আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলবেন আমি জানি না ডক্টর আবু ইউসুফ আছে কিনা যদি উনি থাকেন তাহলে তাকে আপনি দেন ওনার খুব বেশি বড় প্রশ্নের প্রশ্নটা খুব ছোট অনুমতি আমার মানে খুব সুন্দর সবার কথা এবং ভয়ঙ্কর কথাও তো আমার প্রশ্ন যেটা যে এই যে বাংলাদেশের একদিকে যেটা পজিটিভ জিনিস যেটা যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তা আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আপনাদের কাছে যে এই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটারের যে ইউজেস ভার্সেস যে ইরিগেশন ডোমেস্টিক ইউজ এই দুটোর সোর্স গ্রাউন্ড ওয়াটার সোর্সই আপনারা কি একটু ডিফারেন্ট ভাবে চিন্তা করেন যে সবার কাছে উত্তর আমার মনে হয় যে ইয়ে কে দিতে পারবেন আমার মনে হয় আচ্ছা কামরুল ডক্টর কামরুল মনে হয় এই ব্যাপারে কিছু বলতে চাচ্ছে এই আবু ইউসুফের উত্তরে তো এই ডক্টর কামরুল ইয়ে মোহাম্মদ কামরুল হাসানকে আনমিউট করেন আজিজ প্লিজ কামরুল কামরুল ইসলাম হ্যাঁ ডক্টর কামরুল হাসান হ্যাঁ আমি 
অনেক দিন এই তাছে বা আজকে শেষ মুহূর্তে আমি যোগ হয়েছে যে আজকে চারটা আমার প্রোগ্রাম আমি যে চারজন প্রথমে শুরুতে বলি যেটা যার উদ্দেশ্যে আপনারা এই লেকচার সিরিজ শুরু করলেন এটাকে আমি ওয়েলকাম জানাই এবং মাইনুল হক ভাই আমার খুব ক্লোজ ছিলেন আমার চেয়ারম্যানের সময় ওনাকে আমি मृत्युबरण कर सवार दोआ कर पानी जेटा जसिमुद्दीन प्रथम कथा थी आसी बोलते पानी बस पत्र पत्रिकाई पानी विज्ञान कतगुलिखने पानी जेहेतु आगे धारणा छो छोट्ट गल्प दे सर रम जपान जपने कंडारग्राउंड पानी जावा तक आगे थे हलि वाटर हिसाब से समय पार्सन न प्रोग्रामो मग तक शुरू होते मन कर गाड़ी तो चलो ना गाड़ी एक जगह दिन हलो पंचाश बस आगे अपने खाले बिले पानी खेत तक समस्या पड़े नाई 
কিন্তু এখন প্রতিটা টেবিলে একটা করে ওয়াটার বোতল থাকে এবং পানির ক্রাইসিস সামনে আরো আসবে কিন্তু এটা আমাদের ম্যানেজমেন্টে নিয়ে আসতে হবে যে বলছিল যে গাজীপুর আমার লাস্ট পিএইচডি ছাত্র সে গাজীপুরের উপরে পিএইচডি করতেছে এই বছর ইনশাল্লাহ শেষ করে দিব আমার চাকরিও শেষের দিকে কাজেই যে এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার এইটা রিসাইকেলিং যেনে আমি লাস্ট ভিজিট আমার ছিল এদিকে গুজরাটে এবং উনিশে ছিল মাইনিং ফোর জার্মানিতে এবং আরেকটা কথা আছে যে পানির খনি এটা আমরা সে বোকার ছিলাম আর কি বলেন এই পর্বটা প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং মন্তব্যের পর্ব না ঠিক আছে আমি আমি আমার আরো কাজ আছে আমি এখনই বিদায় দিব হিসেবে এটা আমাদের থিঙ্কিং আছে ইভেন নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট একটা নিউক্লিয়ার পাওয়ার হচ্ছে আমার বাংলাদেশে সেটা ডাম্পিং কোথায় হবে বা কি হবে এই পলিসিও ঠিক মতো আছে বলে আমার ধারণা নাই আমি অতটা জানি না কিন্তু এটা বহির বিশ্বে আমাকে এক জায়গায় টেনিস ইউনিভার্সিটি প্রফেসর আমাকে জিজ্ঞাস করছিল যে তোমার দেশের এই ডাম্পিংটা কোথায় করবা আমাকে এটা গভর্নমেন্ট জানে আই ডোন তো কাজেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন ইন্ডাস্ট্রি হবে আর রিসোর্স পটেন্সিয়াল এতদিন যেমন বিদ্যুৎ নাই বিদ্যুৎ নাই বিদ্যুৎ হলো কিন্তু পানি এটার হিসাবে ই নাই আনোয় তাহিদ কেবল এটা বলছে এবং আস্তে আস্তে হচ্ছে কিন্তু এটা আর স্পিড আপ হওয়া উচিত এখন দেখা যাচ্ছে কিছু স্পিড আপ হবে এখন দেখতেছি আমার ইঞ্জিনিয়ার ভাইরা আর আগেতে পারতেছে না কাজে আমাদের খোঁজাখুঁজি করে এখন আমাদের খোঁজাখুঁজি করে কিন্তু আমাদের ওইরকম ক্যাপাবিলিটি ওইভাবে আমরা আসতে পারি নাই ডিউ টু মেশিনারিজ আর মেশিনারিজ গুলি হলে আমাদের কিছু ল্যাব কিছু আমাদের যে যেভাবে যার সাথে কপারেশন বা ইন্টারন্যাশনাল তারা সেভাবে করে যাচ্ছে থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আরো অনেক কিছু বলবো ভবিষ্যতে যদি সুযোগ হয় আমি আজকে সবাইকে ধন্যবাদ দিই এখানে আমি নাস্তার করে আমি দেখলাম উনি আমার একদিন আমার সাথে খুব ডায়লগ হয়েছে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সালাম দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম আরো যদি কোনো কোয়ারি থাকে আমার ইনবক্সে দিতে পারে আই ক্যান রেডি টু অ্যান্সার ফর দা ওয়াটার রিলেটেড অ্যাফেয়ার্স আনফর্চুনেটলি আমাদের কিন্তু কাগজে কলমে অনেক কিছু আছে অনেক কিছু ডেভেলপ হচ্ছে যা কিছুই থাকুক না কেন আসলে আমাদের সত্যিকার অর্থে আমাদের অনেস্টি নাই আমরা আমরা এখনো কিন্তু এথিক্যালি আমরা উই আর ভেরি পুয়ার সরি টু সে কারণ এই যে বাংলাদেশের যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে মানে ডিপ ডিসপোজাল তো অনেক পরের কথা এমন কি এই ইন্ডাস্ট্রির মালিকগুলা তারা যখন ইন্ডাস্ট্রি চালু করে তারা কিন্তু প্রত্যেক একটা করে ইটিপি ইনস্টল করেছে ইট ইস সো আনফর্চুনেট যে তারা সেই ইটিপিটা পর্যন্ত চালায় না টু সেভ দেয়ার মানি কারণ দে আর সো গ্রেডি এবং বাংলাদেশের যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় পাস করলে দেখা যায় যে এই যে তাদের ইন্ডাস্ট্রির যে ইফ্লুয়েন্ট গুলা কালার্ড ওয়াটার গুলা ওপেন এনভারনমেন্টে ছেড়ে দিচ্ছে মানে যারা ছাড়তেছে তারাও কিচ্ছু মনে করে না যারা দেখতেছে মানে আমি 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 বলবো যে হ্যাঁ সাধারণ মানুষ দেখে হয়তো কিছু করতে পারবে না ইভেন রেলেভেন্ট প্রফেশনাল যারা লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর এক্সাম্পল আজকে যদি আমি সাবারের কথা বলি ধামরাইয়ের কথা বলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছে তারা কিন্তু জানে যে গভর্নমেন্টের নীতি আছে যে এরকম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট কিন্তু আমি খালে বিলে জমিতে ছাড়তে পারবো না তারাও দেখতেছে সো নো বডি টকস এখন কেন কথা বলে না সেটা পরিষ্কার ভাষায় যে আমরা মানে নিজের প্রতি শুধু তাকাই সেখানে অন্য অন্য উপায়ে কিছু ম্যানেজ করতে পারি কি না এখানে আমার দেশ কোথায় গেল জাতি কোথায় গেল মানুষের কি হবে সেটা আমরা ভাবি না তো কাজেই কাগজে কলম অনেক কিছু আসছে আমাদের একদিকে হয়তো আমাদের সেই স্কিল নাই বাট সবচেয়ে আগে দরকার হলো আমাদের অনেস্টি অ্যান্ড আচ্ছা আবু ইউসুফ কেন জানতে চেয়েছে স্যালানিটি ইয়ে পিপিএম লিমিট 
এটা কি আমাদের জানা আছে কিনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজের জন্য সেটাই ও জানতে চেয়েছে না সে বলেছিল যে ওই আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপোজ ডিসপোজটাকে ওয়েস্টটাকে আমরা ডিপ ড্রিলিং করে ডিসপোজ করতে পারি যেটা উন্নত বিশ্বে করা হয় তো সেই ধরনের এখন এখনো কিছু করা হয় নাই আমি তো এই জন্যই বললাম যে আমরা তো ডিসপোজ করে দিচ্ছি ওপেন এনভায়রনমেন্ট ইভেন মানে নিচে তো সাব সারফেসে দূরের কথা তাই না ওকে थैंक यू আমি তো আমি তো আমি তো যোগ করতে চাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট আলমগীর ভাই রাস আলমগীর ভাই আপনাকে আমি আরেকটা ক্লু দিচ্ছি তাহলে আপনি আরো সুবিধা হবে আমাদের এখন দুইটা পলিসি নিয়ে কাজ হচ্ছে আর কি ওয়ারপো ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার ইউজ পলিসি নিয়ে কাজ করছে এখানে সোর্স ওয়াটার ওয়েস্ট ওয়াটার এটাকে কিভাবে রিসাইকেল করা হবে কিভাবে ডাম্পিং করা হবে সেটা নিয়ে কাজ হচ্ছে আর একটা কাজ হচ্ছে এখন আমাদের যে ইপিজেড এবং ইকোনমিক জোনস যেগুলি হচ্ছে সেগুলির মধ্যে গ্রিন এন্ড রেজিলিয়েন্ট ইকোনমিক জোনস ডেভেলপমেন্টের একটা তো ওখানে এই ইস্যুগুলো সব আসছে আর এই ডাম্প ডিপ ডিসপোজাল অ্যালাউড না এখনো বা কোনো রকম আন্ডারগ্রাউন্ড ডিসপোজাল ইজ নট অ্যালাউড এখনকার যে এক্সিস্টিং ডিউ এর রোল সে অনুযায়ী ইটিপি করে স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে এনে ওপেন ওয়াটার বডিতে ডাম্পিং করার এখন হলো এক্সিস্টিং রোল এখানে অল্টারনেটিভ গুলি কি হতে পারে সেগুলি নিয়ে এই যে দুইটা গাইডলাইন এখন কাজ হচ্ছে ন্যাশনাল লেভেলের ওগুলি হলে তখন বাট এটা একটা মেজর চ্যালেঞ্জ এবং এটা এখন আমাদের পলিসির ক্ষেত্রে এবং আনোয়ার জাহিদ যেটা বললো আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটার এজেন্সি যদি হয় তখন তাদের এবং এই যে ডিওই এই জয়েন্টলি এটাকে ম্যানেজ করতে পারবে ওয়ারপোর রোলটা তখন একটু অন্যভাবে আসবে এখন অল ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইজ আন্ডার ওয়ারপো তো সেপারেট গ্রাউন্ড ওয়াটার বডি হয়ে গেলে তখন দ্যাট উইল বি দ্যাট উইল টেক টাইম বাট এখন পর্যন্ত এই যে যেটা আমাদের ব্রেক থ্রু হবে যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার পলিসিটা আমরা যদি অ্যাপ্রুভ করাতে পারি যেটা নিয়ে এখন কাজ চলছে প্লাস এই যে গ্রিন ইকোনমিক জোনস ওখানে সোর্স এর আগের থেকে প্ল্যানিং এর সময় যে প্রশ্নটা আসছিল কোথ থেকে পানি নেওয়া হবে নতুন জোনগুলা সবগুলার গ্রাউন্ড ওয়াটার ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হচ্ছে এই ডেভেলপমেন্ট গুলি হচ্ছে সরি আলমগীর ভাই আপনাকে ইন্টারাপ্ট করেছিলাম পলিসি but i think you have to separate management distribution and compliance because every will have a you know conflict of interest so compliance actually ei ain kintu environmental department er ashe je eta felte parben ar kipu kichu nei jeta bolche but the point holo je eta kora hoy na ei compliance ta korar jonno very strong eta compliance authority thaka dorkar amader e dhonnobad alongir apnar uttor ta jothajoto uttor dewar chesta korechen আমি জনাব ইউনুস আকান্ত হ্যাঁ উনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতেছেন ওনার একটা প্রশ্ন ছিল আমি জানি যে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রশ্নটা করবেন এবং রিলেভেন্ট যিনি আছেন তিনি উত্তরটার সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবেন ইউনুস আকন্দ আছেন <laughs> সবাইকে এই করোনা এই পরিস্থিতিতে আমরা সবাই মৃয়মান এবং বিশেষ করে আমরা ইংল্যান্ডে যারা আছি আপনারা যারা উদ্যোক্তা রয়েছেন 
এই প্রোগ্রামের জন্য এবং এখানে যারা কি স্পিকার রয়েছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য আমার কথাটা হলো প্রশ্নটা হলো মতিন ভাই এবং টিপুর কাছে সেটা হচ্ছে দুজনেই এটার সাথে রিলেটেড যে সাফ সারফেজ ওয়াটারের ব্যাপারে আমরা দেখলাম যে এটার এত ব্যাপক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে আমরা জানি আমাদের ঢাকা এবং এই লালমাই এই জোনটা আপ টু সিলেট পর্যন্ত হাইলি আটক একজন এখন এই যে অবস্থাটা আমরা সাফ সারফেজের ওয়াটারটা যেভাবে আমরা ব্যবহার করছি এই রকম ব্যবহার যদি চলতে থাকে তাহলে তো মেজর ডিজাস্টার অলরেডি আমরা অ্যালার্মিং সিচুয়েশন আছি বারবার আমাদের ওয়ার্নিং রয়েছে এবং এর পরেও আমাদের কি করে এইভাবে সাফ সারফেজ ওয়াটার গুলো ব্যবহার হচ্ছে এটা আমরা কেন স্টপ করছি না যারা নীতি নির্ধারক এবং তার সহায়তার সাথে যারা পলিসি প্ল্যানিং এর সাথে আছেন মিস্টার আনোয়ার জাহিদ এখানে আনোয়ার জাহিদ সম্ভবত আমাদের অনেক জুনিয়র এনিওয়ে তাকেও বলবো যে আপনারা তাহলে এ ব্যাপারে কি উদ্যোগ পালন করছেন কি দায়িত্ব পালন করছেন আপনাদের তো রেসপন্সিবিলিটি আছে আপনি প্ল্যানিং এ কাজ করছেন কিন্তু এ ব্যাপারে কি বলছেন আমরা সবাই হুমকির মধ্যে আছি ঢাকা এত কোটি কোটি মানুষ আমরা সেখানে আমাদের জীবনটা এরকম হুমকির মুখে নাম্বার টু আমার কথাটা হচ্ছে সারফেজ ওয়াটারটা সারফেজ ওয়াটারটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি সারফেজ ওয়াটারটাকে যদি আমরা চ্যানেলিং যেটা আমরা এই আরবানাইজেশনের মাধ্যমে আমরা অল চ্যানেল কে স্টপ করেছি এর সাথে মিয়া সমস্ত এই খাল গুলো যে ব্রিটিশ আমলে যা ছিল সেগুলো বন্ধ করেছে ডোবা ডাবি সব বন্ধ করে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের নামে অথবা আরবানাইজেশনের নামে আমরা সব শেষ করেছি যার কারণে আমরা সাফ সারফেজ ওয়াটার যেটা সেইটাকে আমরা ইনক্রিজ করতে পারছি না বরং এভরি ইয়ার আমরা ওভার ব্যবহার করার কারণে ওভার কনজামশন ডিপ্লেশনের কারণে আমরা ক্রাইসিস তৈরি করছি আমরা এটা করতে পারি আমরা সারফেজ ওয়াটারটা যখন সিজন এখন আমরা অফ সিজন সিজন এবং আরো ফারাক্কার অনেক অনেকগুলো সমস্যা আছে ওগুলোর মধ্যে যাব না সবাই আমরা জানি এরপরে আমাদের যে লিমিটেশনের মধ্যে আমরা আমাদের রেইন রেইন ফলস যেটা আমাদের হিউজ রেইন ফলস আছে এখনো এবং আল্লাহ রহমতে যে আমরা বৃষ্টিপাত আমাদের আছে আমরা বৃষ্টির সময় আমরা রিজার্ভার তৈরি করে আমরা এটাকে মানুষের জীবন জীবিকার ব্যাপারেও যোগান দিতে পারছি প্লাস আমরা সাফ সারফেজ ওয়াটারটার লেভেলটাকে হাই করতে পারছি এই শুধু রেইন ওয়াটারটাকে পিজ আপ করে সাথে সাথে সারফেজ ওয়াটার যেটা যখন আমাদের ভরা সিজন সেই সময়ের যে ওয়াটারটা এগুলো যদি আমরা রিজার্ভার তৈরি করি সেই রিজার্ভার মাধ্যমে আমরা এই সারফেজ ওয়াটার যেটাকে রিচার্জ দিই আপনাদের যদি বিভিন্ন মন্তব্য থাকে বা কোন লেখা থাকে আমরা আমাদের এই ইয়েতে ফোরামে আমরা এগুলি সব প্রচার করব আজকে সময় সংক্ষেপ আমি সত্যি যে আপনাকে অত্যন্ত সাধুবাদ জানাই আপনি খুব দুটো বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং এই জবাব চেয়েছেন বা উত্তর চেয়েছেন আনোয়ার জাহিদ আমার মনে হয় ওনার প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবেন বসুন ভাইয়ের মতামতের প্রেক্ষিতে শুরু করি যে আমি সার্ফেস ওয়াটার দিয়ে শুরু করি ওয়াটার বোর্ড কিন্তু মূলত সার্ফেস ওয়াটার ইরিগেশন প্রজেক্ট গুলো করে যদিও সার্ফেস ওয়াটার এর ব্যবহার হচ্ছে মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডাই ইরিগেশন পিরিয়ডে যেমন আপনি জিকে সেত প্রকল্পের নাম হয়তো শুনেছেন আপনি হয়তো ওই যে তিস্তা ব্যারেজের কথা শুনেছেন তো গভর্নমেন্ট বহু বছর ধরে আরেকটা মেগা প্রজেক্টের কথা চিন্তা করছে এই আপনার মনসুনাল ওয়াটারটাকে ধরে রাখার জন্য সেটা হচ্ছে গ্যাঞ্জেস ব্যারেজ প্রজেক্ট এবং আমি সরকারি চাকরি করি বেশি কথা আমি বলতে পারবো না এখানে একটা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স সম্ভবত কাজ করে যখনই আমরা প্ল্যানিং বা ডিজাইন করি এবার এবার ডিজাইনও হয়ে গিয়েছিল গ্যাঞ্জেস ব্যারেজের তারপর হঠাৎ করে থেমে গেল তা আপনি রাইটলি বলেছেন আমাদের সার্ফেসার রিসোর্স আছে ওইটাকে আমরা বেশি বেশি করে ইউটিলাইজ করতে পারি আর আর্থকের যে বিষয়টা ডেফিনেটলি আর্থকেক স্পেশালিস্ট ভালো বলবেন কিন্তু আমি যেটা বুঝি আর কি যে আপনার গ্রাউন্ড ওয়াটার অবশ্যই আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার সায়েন্টিফিক্যালি অ্যাবস্ট্রাক্ট করবো এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই ঢাকা ওয়াসা কিন্তু অলরেডি ডিসিশন নিয়েছে এই মুহূর্তে ঢাকা ওয়াসা তার ওয়াটার সাপ্লাই 
पानी थे पचानबीन साल मडलिंग about about the um, subsidence of the um, of the less subsidence because of the ground pumping that modeling actually proved um, at the time that the, because of a, a 30 meter thick modupur clay layer above the aquifer which is very strongly load bearing so there is if there is any pumping happening in the deep ground water the chances of aquifer compression or subsidence is nil this is uh, this is this is a study done at the time by mot mcdonalds and um, cdm from america but sheta to alamgir bhai shudhumatro je elakay madhupur clay ache ha obosshoi ami she kothai bolchi je elakay madhupur clay ache she elaka actually oi shomoy pani je sob jagate pump hoto eta concentrated chilo ekhon dhaka shohor extend korche outside madhupur clay she shob elakay ki hobe oi ta ekhon onushondhaner byapar तो धन्यवाद सर्वशेष इनुस भाई एसमी अनुरोध करब इनुस भाई अपना बक्तव्य खोजा होना आनमिट कर इनुस भाई प्लीज प्रसिद्ध रखें प्लीज ना सबा के धन्यवाद आयोजन तो सबसे बड़ कथा हलो धन्यवाद बेसिदेजमोस्ट एक मैं कि दोज हू आर भेरि रिलिभान इन दिस फिल्ड विशेषकर ग्राउंड वाटारे तक शुद्म एक जन के ना डेके जेटा प्रथम दिखे चिंता कर डर कतीन और डर अनोर जाहिद आलमगर तरह जरा जरा छी तो प्रत्येक अत्यंत सुंदर प्रेजेंटेशन दी तो जेटा प्रचुर तो ख्याल कमेंट कर प्रथम दिखे मीर फजल करीम सिनेटिंग सिसटेम कुलिंग खुब करते मुहूर्ते सबसेपुर नाम बना टीपू अत्यंत जोरालो भाव कथा तो आज के सबा के एक साथ देखे चेस्टा कर फिल करते सब बक्तव्य सर्वशेष बक्ता 
আর সেটা সর্বশেষ যে আনোয়ার সাহেব যে একটা দিচ্ছে যে ভূগর্ভস্ত পানি সম্পদ অধিদপ্তর আমি তো মনে করি এটা অত্যন্ত মানে বিশাল একটা কাজ সে করছে এটাকে সাপোর্ট দেওয়া দরকার সেই সাপোর্টটা আমরা কেমনে দেব সাপোর্টটা শুধু আনোয়ার সাহেবের একলার সাপোর্টে কিন্তু এটা হবে না আজকে আবার সেই সোসাইটির কথা আসতেছে হম এখন আমি মনে করি এটা মানে নিজ মানে একেবারে অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে একটা স্ট্রাকচার ওইটার জন্য দরকার দরকার আপনারা যারা পানি সম্পদ নিয়ে কাজ করেন বাংলাদেশের সমালোচনা করার কোন সুযোগ নাই তার কারণ প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলে সেটা সমাধান আসবে তা সেই জিনিসটা খুব ভালোভাবে করা হচ্ছে সেটা আমাদের আজকে যারজন চারজন পাঁচজন স্পিকার যারা ছিলেন ইনক্লুডিং কিনোট স্পিকার তারা প্রত্যেকে প্রবলেমটাকে আমরা খুব সুন্দরভাবে আনছি এখন প্রশ্নটা হলো যে গ্রাউন্ড ওয়াটার সিম্পল জিনিস যে আমার উইথড্রলের তুলনায় আমার রিপ্লেনেসমেন্টটা হচ্ছে না তো উইথড্রলের তুলনায় রিপ্লেনেসমেন্টটা যদি হতে হয় বা ব্যালেন্স রাখতে হয় অ্যাটলিস্ট একটা অপটিমাম লেভেল পর্যন্ত সেই জন্য কি করণীয় সেই রিকমেন্ডেশন গুলো এখানে আসছে হতে হবে করতে হবে সেইভাবে আসছে কিন্তু এইটাকে আমরা আপনারা যারা আজকে প্রেজেন্টেশন দিলেন বা দেওয়া হইল তারা ইনক্লুডিং মানে আমরাও সাপোর্টে থাকবো আমাদের মনে হয় এটা একেবারে ক্লিয়ার কাট একটা রিকমেন্ডেশন সুন্দরভাবে যে এই জিনিসটা হতেই হবে আর এটা কিন্তু আর একটা জিনিস আমি আনোয়ার সাহেবকে বলি এটা মানে আমি একটা সাজেশন দেব সাজেশন বা অ্যাডভাইস যেটা আমাদের ক্ষেত্রে হয় অনেক ক্ষেত্রেই হয় যেমন আমাদের অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে এই আপনার ওই জন্য এখন যে রেগুলেটরি অথরিটি হয়েছে এটা কিন্তু একটা ছোট্ট একটা প্রথম দিকে একটা সেকশন ছিল পরে একটা ডিভিশন যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার মানে যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ব্যাপারগুলো একটা ডিভিশন ছিল সেই ডিভিশনটা থেকে থেকে কিন্তু একদম আলাদা করে একটা এনটিটি হয়েছে এখন একটা অ্যাটমিক এনার্জি মানে রেগুলেটরি অথরিটি এটা কিন্তু একটা ছোট্ট সেকশন তৈরি করতে হবে হম সেটা আমি বলি আর হলো গিয়া যে আমাদের যে স্ট্র্যাটেজি আবারও বলি স্ট্র্যাটেজি গুলো খুব সু সু নির্দিষ্ট ভাবে যাতে আমরা করতে পারি ফর্মুলেট করতে পারি তাহলে হবে আর একটা জিনিস যেটা যেটা বলা হচ্ছে যে আমাদের আজকে গ্রাউন্ড ওয়াটারের উপরে কি জন্য এত প্রেশার আসলো যেহেতু আমরা সারফেস ওয়াটার ব্যবহার ওইভাবে করতেছি না তাই না সেটা রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং হোক বা নর্মাল যে সারফেস ওয়াটার সেগুলি হোক তো এখন তাহলে সেটা সমাধানটা কি এখন কিন্তু আমরা মাঝে মাঝে কাগজে কলমে দেখি কাগজে কলমে না সত্যিকারে বিশাল একটা প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছে খাল উদ্ধারের জন্য ঢাকার যত খাল মানে শত শত খাল যেগুলো বিলিং হয়ে গেছে এটা কিন্তু একটা রেজাল্ট দিবে এই জিনিসগুলি আমাদের মাথার ভিতরে রাখতে হবে সেইটা আমাদের এই গ্রাউন্ড ওয়াটার থেকে চাপটা আমাদের সেই খাল কতখানি অবদান রাখবে আমাদের যে নদী ভরাট করে যে বিশাল দস্যু মানে দস্যুতা চলতেছিল সেই নদীগুলিকে আবার কিভাবে আমরা রেজিস্ট্রেট করতে পারি সেখানে এই চাপগুলি কমায় এই যে ব্যালেন্সটা তো সর্বশেষ কথা জাস্ট আমার ফিলিংস প্রকাশের জন্য আমি ফ্লোরটা নিলাম সেটা হলো যে আমরা যেন এই স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক সুন্দরভাবে করি এবং একটা সোসাইটির মাধ্যমে একটা বোর্ডের মাধ্যমে সেটা যেন আমরা প্রেজেন্ট করি এই কয়েকটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি তবে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই অত্যন্ত আমার আই আই এনজয়েড ইট টু ভেরি ভেরি নাইস ইট ওয়াজ ঢাকা শহর দিজ আর টোটালি অনেক কথা হয়েছে 
তো ভূমি কোম্পানি যারা কথা বলছেন যারা ভূমি কোম্পানি কাজ করে তাদের সাথে কনসাল্ট করলেই ভালো বিকজ আমি জানি কি হবে না হবে আমি ভূমি কোম্পানি কিছু বলবো ঠিক আছে এবং হ্যাঁ আসলে একটু কথা বলি করিম ভাইয়ের কথা সাপেক্ষে কারণ করিম ভাই ভূমি কোম্পানি কাজ করেছে এবং আমি এই সুবাদে অর্গানাইজার থেকে রিকোয়েস্ট করব যে আমার মনে হয় যে ভূমিকম্পের ভয় আমরা পাচ্ছি এবং এটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হইতেছে গত দশ বছরে বাংলাদেশ অনেকবার মানে জার্ক ফিল করছে মানে আমরা খাট থেকে উল্টায় পড়ে গেছি সেরকম ঘটনা আছে তো আমার মনে হয় যে আমি কোয়ার্ডিনেটর অর্গানাইজারকে রিকোয়েস্ট করব যে দ্য নেক্সট টক শুড বি অন আর্থ কোয়েক এবং ইট উড বি এক্সেলেন্ট ইফ করিম বাই ক্যান মেক দ্য কি নোট প্রেজেন্টেশন দ্যাট ইজ মাই প্রপোজাল আমি বলি আপনি যে বলেছেন সত্যি কথা যে আমি প্রপোজাল তৈরি করেছি এক মাস হয়ে যাবে বোর্ডে সাবমিট করেছি এখনো মিনিস্ট্রিতে যায়নি তা আমার মনে হচ্ছে যে মানে এই গ্রাউন্ড ওয়াটার অর্গানাইজেশনকে জিওলজিস্টরা লিড দিবে এটা বোর্ডের ভেতর কেউ কেউ হয়তো পছন্দ করছে না সেক্ষেত্রে আমি হয় একা লড়াই করে এটা ওভারকাম করা ডিফিকাল্ট হবে আপনাদের কাছে আমার একটা আবেদন থাকবে যে যেভাবে পারেন সহযোগিতা করবেন আর ওই আমাদের কিন্তু আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম ওয়াটার বোর্ড কিন্তু দু বছর আগে ছোট নদী এবং খাল খননের একটা প্রজেক্ট নিয়েছে এবং বাংলাদেশের ছোট নদী এবং খালগুলো খনন হচ্ছে এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্ফেস ওয়াটারের স্টোরেজ বাড়ানো প্লাস হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটারের রিচার্জ টাকে অগমেন্ট করা চাহিদ আমি ভয় পাচ্ছি তুমি কষ্ট করে খেতে খুঁটে একটা অধিদপ্তর বানাবা তারপর একজন আমলা অথবা একজন ইঞ্জিনিয়ার এসে তার মহাপরিচালক তো আমি আলমগীর ভাই অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কিন্তু ব্র্যাকেটে ভূতত্ত্ববিদ রেখেছি এখন কোথায় যে কোনটা ঠিক বেশি এটা উত্থাপন করতে পারলাম ভবিষ্যতে আমরা আপনারা যদি চান তাহলে আমরা ভবিষ্যতে আবার একটা সেশন করব যেটা হলো প্রবলেম ওরিয়েন্টেড এবং তার সমাধান কোন পথে সেটা আমরা হয়তো করতে পারবো আপনাদের যদি আগ্রহ থাকে এবং আপনাদের সাহায্য থাকে এখন এই আমি জানি যে অনেকক্ষণ আগে থেকে নফেল নামে আমাদের নফেল ইয়াং জিওলজিস্ট অস্ট্রেলিয়াতে আছে সে অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করতেছিল একটা বক ইয়ে কথা বলার জন্য বা প্রশ্ন রাখার জন্য নফেল যদি থেকে থাকে তাহলে তাকে আপনারা হয়তো স্ক্রিপ্টে দিতে পারবেন উনি আমাদের সর্বশেষ বলা যায় প্রশ্নকারী ধন্যবাদ জানিয়ে তারপর আমাদের নাজ ভাই সব যে প্রশ্ন করবেন আর নাজিম একটা ধারণা দেবে যে আপনারা হয়তো অনেক বিষয় উত্থাপন করেছেন যে আমাদের কোন কোন বিষয় কোন কোন এক্সপেক্টে আমাদের বক্তব্য গুলি দেওয়া উচিত বা আমাদের আরো সেশন আসা উচিত তো আপনাদের থেকে ধারণা পেয়েছি নাজিম যে আমাদের আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে নাজিম হয়তো সে ব্যাপারে আপনাদেরকে একটু বলতে পারবেন যে আমরা কোন কোন বিষয়ে আমরা সামনের ইয়ে সেশন গুলি করব ধন্যবাদ আপনারা করছেন আমাদের পার্টিসিপেন্ট একসময় অ্যাবাউট সিক্সটি ছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই গ্রুপে আছে হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি কাজে ওয়ান থার্ড লোক আজকে জয়েন করছে এটা ইউটিউব লাইভে অলরেডি অনেকে দেখতেছে আমি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেই যারা পার্টিসিপেন্ট করছেন এবং যারা আমাদের তিন স্পিকার থেকে নিয়ে অন্য স্পিকাররা ছিলেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমাদের শুরুতেই আমাদের একটা মোটো ছিল দিস ইজ নট দ্য ইটস দ্য মোটো যে আমরা লেকচারটা চালিয়ে যাব ওখানে যেটা আসবে 
ডাউন্ড ওয়াটারটা আমরা সেকেন্ড দিন এসেছি অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের পরেই যেহেতু মন লোক সব অয়েল অ্যান্ড গ্যাসে ছিল আমরা জানি যে এসছে বিগ প্রবলেম লাইক অয়েল অ্যান্ড গ্যাস তারপরে আমাদের সত্যি আসবে স্ট্রাকচার জিওলজি বা আর্থকুয়েক রিলেটেড আসবে অ্যাটমিক মিনারেলস এবং অ্যাটমিক নিউক্লিয়ার জিওলজি আবার আসবে গ্রাউন্ড ওয়াটার তারপর জিওলজির অন্যান্য ছোটো ছোটো সাবজেক্টগুলোর থেকে লোক আসবে লোক আসবে এখানে বক্তৃতা হবে আপনাদেরকে আমরা নক করব আপনারা সবাই যে যে সেক্টরেই আসেন যে সাবজেক্টেই আসেন জিও সায়েন্স পেট্রোলিয়াম জিওলজি জিও ফিজিক্স জিও কেমিস্ট্রি সবাই এটাতে পার্টিসিপেট করবেন এটাই আশা করি এবং আজকে সকালবেলাও দেখা গেল পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে জাস্ট রিটায়ার বাই অনুরোধ করছে এবং তাকে জয়েন করছে এবং সেটা এনজয় করতেছে তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা যেটা করছি মন লক সাহেবের স্মরণে সুখ সভা তারপরে সেকেন্ড লেকচারটা এটা ডিসেম্বর হওয়ার কথা ছিল আমাদের বিজয়ের মাসে আমাদের প্রিয় বন্ধু জসিমের মা দার মা মারা যাওয়ার জন্য আমরা একটু পিছাইতে হয়েছিল তারপরে আলমগীর এত কষ্ট করে অসুস্থতার পরও টাইমলি জয়েন করছে অসংখ্য ধন্যবাদ আলমগীরকে জিনিস ভাইয়ের সুন্দর বক্তব্য এবং সুন্দর সাজেশনস সর্বশেষে আমি বলতে চাই জিওলজিক্যাল সোসাইটি অ্যাক্টিভেট করতে হলে দুইটা জিনিস করতে হবে করোনা শেষ হয়ে যেতে হবে অথবা সবাই ভ্যাকসিন নিতে হবে সবাই ঢাকা ফ্লাই করতে হবে সবাইকে ডাকতে হবে একসাথে অথবা এরকম জুম মিটিং করে কিছু করা যায় কি না আমরা একটু চেষ্টা করব ভার্চুয়ালি আমরা একটা অ্যাড হক কমিটি করতে পারবো কি না বা আমরা এই ধরনের পলিটিক্সে যুগ হবো কি না তবে এটা শিওর জিওলজিক্যাল সোসাইটি ছাড়া ফার্স্ট প্রফেশনাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ জিওলজিক্যাল সোসাইটি এবং সেটা যদি না থাকে আর যদি থাকেও শুধু যার যার স্বার্থের জন্য তাহলে কোনো কাজ হবে না কাজে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা আমরা করব পালক আলাপ করব আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনারা এত সুন্দর বক্তব্য রাখছেন সিক্সটি এখনও মনে হয় থার্টি আপ পার্টিসিপেন্টস আছে ইন্টারন্যাশনাল হয়তো আমাদের দেশের কোনো কোনো ক্ষেত্রে হরিজেন্টাল ড্রিলিং এর প্রয়োজনীয়তা হয়ে গেছে তো আমরা এর মাঝখানে একটা সেশন ছোটখাটো একটা সেশন যদি আমাদের সম্ভব হয় সবকিছু মিলিয়ে তাহলে হয়তো আমরা মাহবুবকে একটা স্পেস দেওয়ার চেষ্টা করব আমি আয়োজকদের পক্ষ থেকে ওদের অনুমতি না নিয়ে মাহবুবের আগ্রহ দেখে আমি বলছি তো আজকাল তো আগ্রহের লোকজন খুব কম পাওয়া যায় নিজে থেকে আগ্রহ ধরে আমাদেরকে করার জন্য সে কয়েকবার আহ্বান করেছে আমি যতটুকু জানি তো তার মনোতুষ্টি এবং আমাদের আমাদেরও আগ্রহ আছে যেমন আমাদের আবু ইউসুফ মনে হয় এর সঙ্গে জড়িত আছেন যার সঙ্গে আসলে আমাদের বাংলাদেশের যে অনুষ্ঠান খুব একটা পরিচিত না থ্যাংক ইউ ভাই আমি একটু কিছু বলবো কাইন্ডলি একটু হ্যাঁ আপনি যে বলছেন আমার মনে হয় কথাটা একটু डिफरेंट আমি হরিজন্টাল বলে কিছু বলতে চাই নাই এটা কথাটা ভুল নাজিম ভাই জানেন আমি আপনাকে একটা অ্যাবস্ট পাঠাই দিছি অলরেডি মানে হরিজেন্টাল বলে কিছু নাই আর একটা কথা হলো যে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেদিন আমরা শুনলাম অনেক কিছু বেসিন মডেলিং সম্পর্কে আমার আগ্রহ হলো যেহেতু আমার স্পেশালিটি আহ স্পেসিফিক মানে ম্যাচিউর ফিল্ডের উপরে তা আমি বলতে চাচ্ছিলাম কিভাবে স্টাডিগ্রাফিক ট্রাফ গুলা পাওয়া যায় স্পেসিফিক ম্যাথোডোলজির উপরে আমার কিছু অ্যাপ্রোচ ছিল ওইটা ওই অনুষ্ঠানের পর পর বললে ভালো হতো এখন যেহেতু ডিসরাপশন হয়ে গেছে আমার আর কোনো আগ্রহ নাই প্লিজ আপনি এটাকে ইগনোর করতে পারেন থ্যাংক ইউ ভাই আমি একটু একটু বলি একটু মাহবুব তোমার আমার কাছে মনে হয় যে ওই স্ট্র্যাটোগ্রাফিক ট্র্যাপ গুলো যেগুলো ছিল মিলিয়ন্স অফ ইয়ার যাবর তো আছে এখনো আছে তো তুমি যদি বলো ওইটা ইন্টারেস্টিং হবে বিকজ ওই ট্র্যাপ গুলা স্টিল এক্সিস্টিং সো ইটস নট টু লাইট ওকে এটাই বলতে চাইলাম ওকে আমি কিছু বলতে পারি হ্যাঁ বলো বলো 
मृत्यूटली प्रकाश कर लगभग मन আলোচনাটা যেহেতু শুরু হইছে আমার মনে হয় তুমি আর ইউসুফ মিলেও কিন্তু আসলে একদম শুধুমাত্র ম্যাথরোলজি নিয়ে স্টেডিগ্রাফিক ট্র্যাপ আইডেন্টিফিকেশনের ম্যাথরোলজি নিয়ে কিন্তু একটা আলাদা সেশন হতে পারে এন্ড দ্যাট উইল বি ভেরি হেল্পফুল एक्चुअली ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা মনে হয় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা যারা পার্টিসিপেন্ট ছিল মানে আই রিয়েলি এনজয়েড ইট এন্ড আমি অনেক দিন পরে গ্রাউন্ড ওয়াটার এসব নিয়ে বাংলাদেশের সমস্যা সমস্যা সব শুনলাম আমার এখন মাথা ভর্তি হয়ে গেছে লোডেড তো এটা নিয়ে আমি এখন ঘুমাতে যাব আর কি খালি চিন্তা করব যে কত রকম সমস্যা কত কিছু তো খুব ভালো লাগলো আই রিয়েলি এনজয় एवरीथिंग স্পেশালি ওই নাজিম তারপরে মনোয়ার जसिम सबा के धन्यवाद मेर को मन हम असुस्थ मन हल तुम शुए ट्रु खुब टायर सारा दिन क्या हाँ बारोटा बजे जैक अनेक दिन पर कमरुल हसान के देख लगल मिनुस के तो देखी प्रत्येक बार ही भलोई लगे थैंक यू सबाई के थैंक यू ग्रुप के इनवाइट करार जो हमें जो एमफेसाइज करते हैं लेट्स कन्टिन्यू डिसकसिंग ग्राउंड व्टार एज वेल अएल गैस इम्पोर्टेंट ग्राउंड व्टार इम्पोर्टेंट और फर्माली इनफर्माली जो बे कथा अनोर जैक जो बलो हि माइट नीड आवार सपोर्ट एक अनोर संगे शेयर करें टेक्निकाली इंटेलेक्चुअल जो ओके हेल्प करगानाइजेशनल हेल्प करते हम एक जयंट एफर्ट नहीं इंजिनियर उद्देश्य चार्ज लोको जो एक आलदा प्रोग्राम कर 